Bueno, les iba a decir que es casi una tradición, ¿no? La diferencia es que normalmente lo hacíamos en alguna biblioteca ahí por Boedo, pero casi una tradición todos los años, más o menos. Ahora, sí, sí. Lo hemos pasado al ámbito virtual. Pero está bueno. No hubo más remedio, pero... Y en la librería El Gato Escaldado. Tal cual, por eso digo, alguna vez fue en la librería, otra vez un sí, par de veces ¿no? en la biblioteca. En la biblioteca Mariano Boedo, ahí en la calle Massa, y en El Gato Escaldado, en la librería El Gato Escaldado, en Independencia y Boedo. Son los dos lugares donde hemos hecho charlas con, con Daniel. Así es. Bueno, Daniel, arrancamos. Vamos, dale, dale. Así que bueno, el tema era ese, recuperar esa tradición de juntarnos a pensar. Y un poco la idea era, como decía Osvaldo, y aprovechando que, que tenemos un número que por ahí nos permite hablar un poco más, eh, tirar algunas, como algunas provocaciones o algunas ideas para, al ruedo para, para empezar a pensar juntos. ¿no? Eh, Daniel, ¿te puedo interrumpir un segundo? Dale. Dale. Les pido, les pido, les pedimos de, 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 que, para que silencien los micrófonos para que no haya interrupciones eh, ingratas. Así que les, les pedimos eso, así no tenemos que, que cerrarlo desde aquí. Bueno, bárbaro. María Elisa, y a ver si lo pueden cerrar. Listo, listo, Daniel, gracias. Bien. Vamos, seguimos entonces. Entonces, la idea mía era aprovechar así. Algo que no fuera demasiado extenso para que nos dé tiempo de, de intercambiar con tres, tres cositas que quería plantear. ¿no? Primero, eh, hablar de algunas tendencias previas que aparecen como cuestiones políticas del presente y que se han potenciado con la pandemia. Entonces es interesante primero pensar qué traíamos antes de la pandemia eh, como, como condición de posibilidad. Después, un poco el eje de lo que me pedía Osvaldo, que es decir, bueno, cómo está esta irrupción de, 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 de esta novedad a nivel internacional, digamos, se conjugó con esas cuestiones que venían pasando y qué cuestiones fue generando, y después un poco algunos desafíos que veo para lo que viene, ¿no? que me parece, lo, este, teniendo lo anterior, lo, lo más importante es empezar a pensar en, en cómo uno se rearticula políticamente. ¿no? Esta es un poco la idea, pasar por estos tres momentos en 20, 25 minutos, media hora máximo. Eh, en relación a las, a las tendencias previas, yo, hay cosas que venía tratando de señalar en los últimos dos años, creo que en, en los últimos cinco o seis en la región ha habido una serie de transformaciones, algunas cosas las charlamos cuando, cuando presentamos el, el libro mío de los dos demonios recargados, pero tenía que ver mucho más todavía que con esta cuestión y lo lo plantearía como una radicalización fascista de la derecha, eh, que es algo novedoso para nosotros, en el sentido que yo creo que el campo popular en nuestra región y en la Argentina no ha conocido el fascismo, eh, por lo menos con capacidad de masiva interpelación social. Eh. Nosotros tuvimos eh, numerosas dictaduras, una de ellas genocida, hemos tenido distintos procesos de represión, hemos tenido la, la fuerza de una década neoliberal y su retorno con el macrismo, pero no habíamos tenido la experiencia de confrontar con el fascismo, que su mayor diferencia con lo que hemos vivido es que la violencia reaccionaria no se ejerce solo ni fundamentalmente desde el aparato estatal, sino que es capaz de involucrar a grandes contingentes de población, digamos, ¿no? y uno puede observar estos, estas movidas eh, en lo que ha sido la experiencia de Brasil, en lo que ha sido la experiencia de Colombia, en lo que ha sido la experiencia de Bolivia, e ingresando a nuestra región, diría con bastante fuerza, a partir del, yo la identifico con fuerza a partir del 2017, con toda la reacción ante la desaparición de Santiago Maldonado, la articulación de un, como de un discurso de derecha de otro tipo, y que diría que atraviesa transversalmente la estructura política, o sea, tiene un partido que la expresa claramente, que es el partido de Gómez Centurión, que tuvo un desempeño electoral muy preocupante, un 3% en las PASO parejo en todo el país, pero tiene expresiones que han cobrado mucha fuerza en, en Juntos para el Cambio, como Bullrich, Pichetto, este, por plantear como sus figuras más significativas, Olmedo, 
pero también expresiones dentro del peronismo, se me ocurre Bernie, y lo hemos visto estos meses, pero ya viene desde hace años, desde que se desempeñaba como Secretario de Seguridad, o Guillermo Moreno, o Santiago Cuño, por plantear algunos nombres que también ingresan en esta lógica, y acompañados de un conjunto de periodistas, digamos que también como que han circulado en una fascistización del discurso. Entonces, como una primera corriente es esa, y que tenemos que interpretarlo como una novedad y ver cómo uno se para ante esa diferencia de una derecha que comienza a transformarse, que es capaz de interpelar otras fracciones, que es capaz de tomar la calle, que es capaz de asumir eh, la violencia como parte de, de, de su modo de ejercicio del poder, digamos, y, y la articulación con el, con el aparato estatal, pero en otra clave que lo que implica una dictadura vertical y autoritaria. Eh, por otro lado, bueno... Un, un fuerte crecimiento, podríamos decir, que viene desde, desde el genocidio, pero que ha tenido momentos distintos, y yo creo que se ha consolidado en la última década de una hegemonía muy individualista, esta lógica meritocrática, el quiebre de los lazos sociales más, más comunitarios, que, bueno, que han resistido en un montón de lugares, pero que el, lo que uno observa es que más bien se trata de una resistencia, que no está en un proceso de crecimiento, eh, sino que, que se dificulta poder trabajar con la importancia del cuidado del otro, y creo que esto va a ser muy fuerte en el, en el momento cuando nos atraviesa la pandemia. ¿no? En tercer lugar, me parece que otro elemento a tomar en cuenta es la hegemonía del relativismo a nivel de percepción del mundo, si está puesta en cuestión de, del estatuto de la verdad, que si bien podía ser necesario en la lucha contra el positivismo, nos ha llevado en general, e incluso dentro del campo popular, a un lugar muy problemático donde todo vale lo mismo, donde no hay cómo zanjar eh, ninguna disputa por la, por la percepción de la realidad, ¿sí? donde eh, aparece una cuestión como de, de, de absoluto, un interpretativismo, podríamos decir, donde hay solo interpretaciones, pero ninguna voluntad, de hacerla jugar en, en su capacidad de efectividad o de articulación con, con la realidad. Y por último, un efecto que tiene que ver con las redes sociales, pero que en realidad va mucho más allá de las redes sociales, que es lo que han llamado en el análisis de las redes sociales el efecto burbuja, que es esta, esta reclusión de cada uno en un universo de mismidad, lo llama Bauman, esto desde que cada vez estamos reunidos con los que piensan exactamente igual que nosotros y vamos perdiendo el arte del diálogo, que es la herramienta fundamental de la política, que es poder recomponer la percepción del otro, entender cómo piensa e interpelarlo desde su propio pensamiento. Y esto se vuelve cada vez más difícil porque hay universos de contacto que son cada vez más cerrados y cada uno parece que viviéramos en mundos paralelos y cada uno habla solamente del universo de realidades que ve dentro de su, de su propio ámbito. Y esto está muy claro, no solamente este, si uno prende los, los medios de comunicación y mira C5N o TN, este, por plantear dos, dos extremos que parece que hablan de, de dos países distintos, sino para el caso si uno participa de las discusiones dentro del campo del peronismo o del campo de la izquierda no peronista, de donde cada vez, te este, digo, dos... Este, podríamos decir dos sectores claros del campo popular, pero que cada vez también ahí mismo, en la última década o década y media, comienzan como a crearse climas de supuestos y de encierros que dificultan cada vez más el diálogo porque ya uno ni siquiera escucha al otro, ni entiende su universo de sentido, ni su modo de, de interpretación de la realidad. Entonces creo que todas estas tendencias son tendencias que se vienen desarrollando, en algunos casos desde hace 3, 4, 5 años, en otros casos desde hace 10 o 15 o 20, eh, y que es la situación en la que nos encuentra la llegada de la pandemia. La llegada de la pandemia parecía despertar, por lo menos en algunos autores como Zizek, este, y algunas miradas ingenuamente optimistas, como que, bueno, que iba a ser la oportunidad para recuperar la importancia del lazo comunitario, no era delirante la, la interpretación, porque uno podría decir, bueno, justamente en una pandemia, si no establecemos normas colectivas y nos cuidamos entre todos, eh, es difícil eh, establecer cualquier medida sanitaria. Y en ese sentido, por ahí era, era lógico pensar 
desde poner sobre la mesa la distribución del ingreso hasta poner sobre la mesa la importancia de la salud y del cuidado. Eh, lamentablemente eso en nuestro país duró un mes, un mes y medio. Eh, es complejo explicar por qué se quiebra. ¿sí? Yo tengo algunas hipótesis, pero son muy apresuradas. Podríamos abrirlo a la discusión. ¿sí? Yo creo que es una mezcla de estas tendencias que yo venía diciendo, pero también de algunos errores importantes eh, tanto a nivel de las acciones como a nivel del discurso oficial, y me parece que esas dos cosas se conjugaron para generar un escenario cada vez más preocupante. ¿no? Es historia contrafáctica, pero yo me imagino, y que muchos lo planteamos en su momento, que hubiese pasado ante el primer cacerolazo de abril, cuyo eje era la baja del salario de los políticos, si se asumía la baja del salario de los políticos y la contribución a las grandes fortunas como proyectos simultáneos a presentar en el mes de abril, digamos. ¿no? Entonces, todos hacen un esfuerzo y le estamos pidiendo a quien más tiene que lo haga, y digo, no sé, es contrafáctico si hubiese servido para algo o no, pero quizás hubiese puesto sobre la mesa una discusión que hoy parece ya como, como fuera de foco y que era central en el, en el momento de la pandemia, que es quién va a pagar el costo de la crisis, quién va a pagar el costo del cuidado, si se puede o no se puede pensar en, en que la distribución del ingreso sea un tema eh, central en cómo lidiar con la pandemia. Pareciera que todo eso quedó atrás, ¿sí? el impuesto sigue, o sea, la contribución extraordinaria sigue en el Parlamento, que quizás será aprobada, pero ya con escasa atención pública, podríamos decir, aún si se llega a aprobar. Eh, y lo que podemos ver es un avance eh, muy fuerte de todas las lógicas más eh, negacionistas, naturalizadoras, y el llamado a recuperar la vida como la teníamos al costo de los muertos que sea, eh, lo cual como so asu la asunción de eso como sociedad es muy grave, porque es asumir que así como no nos importaba que se muriera gente de hambre, así como no nos importara que se muriera gente de tuberculosis o de chagas o de sarampión, tampoco nos importa que se muera mucha más gente eh, de un virus desconocido, sin vacuna y sin tratamiento, eh, incluso llegando a niveles increíbles, ¿no? piensen que estamos cerca de los 25.000 muertos, pero que cualquier proyección optimista, dice que no vamos a terminar el año con menos de 50.000, eh, y esto es inconcebible para cualquier momento de la historia argentina, 50.000 muertos en un año no tuvimos nunca, o por lo menos ese porcentaje de la población, es más del 1 por 1.000 de la población, no se tuvo nunca con ningún suceso, con ninguna tragedia, eh, con lo cual, y, y pasa como si nada, ¿no? Esto es como que la lógica es, queremos recuperar nuestras actividades, este, basta de esta estupidez del cuidado. Entonces me parece que ahí hay algo eh, muy preocupante en relación a la sociedad que viene, no solamente en relación a los muertos, sino en relación a lo que los muertos dejen en términos de los lazos sociales dominantes, digamos, ¿no? O sea, ¿qué estamos dispuestos a aceptar? porque estamos dispuestos a aceptar eso en esas condiciones, ¿qué otras cosas podemos estar dispuestos a aceptar? O quizás una sociedad que asume que lo único que no se puede tocar es la distribución del ingreso, digamos, ¿no? pero ninguna forma de distribución del ingreso, aun si eso cuesta este, miles y miles de vidas, y además con un acompañamiento social, que es la diferencia de una dictadura, que te impone esa situación con, con el terror, con, de la mano del terror, y de la mano de paralizarte y, y obligarte a encerrarte en tu casa, versus este, una situación donde parece que eso se impone, por lo menos con el acompañamiento de muchos sectores medios que sufren esa política pero la acompañan, y con la paralización o el silencio del resto, en lo cual la pandemia constituye un serio obstáculo, porque no es, históricamente nuestro lugar de reversión de estas cuestiones fue la calle. Sí, el problema es que ahora la, tenemos un problema para estar en la calle porque colaboraríamos con la muerte y el contagio, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo entonces repensar de modo urgente formas de intervención política eh, que puedan permitirnos, eh, por lo menos si no recuperar la iniciativa, por lo menos resistir eh, de una manera más sólida, podríamos decir, ante, yo no diría solo este gobierno, sino un conjunto de gobiernos, porque han sido pocos los que han implementado, los hay, pero han sido pocos los que han implementado otra visión, que han asumido, este, podríamos decir, este, esta construcción ya 
ya aceptada de este momento del capitalismo, que es que no se puede poner en cuestión eh, ninguna eh, diferenciación, ninguna posibilidad de cambio de la distribución del ingreso. ¿no? Eh, con lo cual lo que aparece es eso, o sea, que el responsable de eh, la desocupación, el hambre, la pobreza, sería el cuidado, ¿sí? entonces aparece ahí una contradicción terrible, ¿no? para nosotros en términos de decir, parece que lo que uno pone en la balanza es el cuidado de la vida a través de la salud versus eh, el aumento de la pobreza, el hambre, y, y la degradación social, como si eh, el orden existente fuera inmutable, ¿sí? como si la posibilidad de que eso se resuelva vía el cuidado y la distribución de la riqueza para garantizar el cuidado fuera algo directamente impensable, inimaginable, y que no aparece en la escena pública como posibilidad, más allá por eso, de ese primer mes de la declaración de Techín, del intento de la contribución extraordinaria, y que se fue diluyendo y no aparece ni siquiera como discurso público. ¿no? Eh, pero lo que me preocupa es que tampoco aparece como discurso de ningún otro lado, ¿sí? yo no estoy viendo una fuerza política que esté planteando esto como, como primer elemento en la escena. ¿no? Eh, entonces, bueno, con respecto a los desafíos, que lo que quería poner, bueno, el primer desafío me parece eh, cómo poder recuperar una mirada centrada en el cuidado, ¿no? o sea, en un contexto donde se ha como destruido la importancia que puede tener el cuidado, bueno, cómo recuperar una mirada centrada en el cuidado, me parece que estamos ya bastante inhabilitados para pensar que esa mirada pueda pasar por, por los aislamientos, aunque sea intermitentes, que son los que son más efectivos, porque pareciera que no hay un humor sociopolítico que permita eso, cuanto menos podría avanzarse, que tampoco se hizo, y, y realmente me preocupa mucho en general toda la gestión del Ministerio de Salud a nivel nacional, una política de reducción de daños, que es explicarle a la gente cómo hacer las cosas de modo más seguro, lo cual es lo que se ha implementado con otros procesos históricos de salud de enfermedad, desde el HIV este, hasta, digo, el, el más notorio, pero hasta cualquier eh, proceso de, de involucramiento de, de cuestiones de construcción de, de cuidado y de seguridad en nuestra vida, uno no ve ninguna campaña fuerte que tenga que ver con esto, con que la gente no tenga que estar buscando en Google o haciendo lo que le parece o tomando dióxido de cloro para saber cómo se tiene que cuidar si decide que después de seis meses va a ir a ver a alguien, digamos, ¿no? en qué condiciones se ve, a cuántos ver, cómo verlo, de qué manera, este, qué cuidados establecer, más allá del barbijo generalmente mal utilizado, del lavado de manos que ya diría que hace dos meses se sabe que no es el eje central del cuidado, porque este virus parece que se distribuye más por aerosoles que por contacto, y la cuestión de la distancia social, que otra vez es más importante no estar en lugares cerrados mal ventilados, que si son dos, tres o cuatro metros, eh, no aparece realmente una, una política seria de, de reducción de daño. Entonces el primer desafío sería cómo recuperar una mirada de cuidado desde el campo popular. El segundo me parece cómo recuperar el arte del diálogo, ¿no? cómo quebrar estas burbujas de, de mismidad, esta, este encierro entre los que pensamos lo mismo y lo único que hacemos es quejarnos de los imbéciles que no piensan como nosotros. Esto políticamente eh, construye exactamente cero. ¿sí? Esto es para poder interpelar políticamente hay que entender y asumir cómo piensa el otro. Para poder hablarle a otro hay que entender cómo piensa. Digamos, ¿no? Para entender cómo piensa, por lo pronto hay que escucharlo. ¿Sí? Y a mí me preocupa mucho esto, esta, esta cultura de burbuja sumado al, a, a la chicana política, en, en, digo, en la mayoría de los movimientos políticos, al, al sectarismo y la división permanente, que cada vez tenemos más subdivisiones dentro de cada organización, y a la, a la profunda dificultad, por eso, para, para la articulación política, ¿no? que, que me parece que es un efecto de estas burbujas, digo, me llama la atención muchísima gente muy querida, muchos amigos, este, que uno encuentra eh, vanagloriándose de cuánta gente bloquean en sus redes sociales, y no porque bloqueen a un troll o a un bot, digamos, bloquean a gente que fue parte de, de sus afectos, de su familia, de sus ámbitos de militancia, porque no le gusta lo que publican en una red social, porque no puede aceptar que piensen algo diferente, y porque además 
como además se publica de la mano de la burla, del insulto, de la chicana permanente, impide esta capacidad de, de, de construir conjuntamente en la diferencia. ¿no? Esto me preocupa especialmente. El tercer tema que me parece que aparece como desafío es este eje que planteaba de cómo reinstalar eh, la discusión sobre la distribución de la riqueza, que diría que es la discusión fundamental de cualquier campo popular, eh, y que parece totalmente desaparecido de escena y casi como un imposible, digamos, ¿no? Esto es eh, como que se asume que está la situación o se desvía, digo, hacia, hacia formas casi ridículas, incluso desde el reclamo de, del sueldo de los políticos, pero que me parece que en ese sentido fue un error no poder asumirlo desde la propia militancia, pero no como reclamo, sino como contrapartida de otra cosa. Y por último, me parece, y, y creo que involucra mucho a, a muchos de los que estamos acá, también si no es necesario pensar en una reformulación de muchas de estas cuestiones en clave de la reformulación del campo de los derechos humanos, ¿sí? qué implica la lucha por los derechos humanos hoy eh, y cómo debe involucrar a los organismos de derechos humanos. ¿no? Me parece que eh, nosotros hemos estado como décadas, diría, ¿no? años en, en una lucha muy trabajosa y diría que bastante exitosa, sobre todo en la Argentina, por derrotar a la impunidad. Y me parece que bueno, es una lucha en la que no podemos cejar, pero que hay que pensar cómo articular esa lucha eh, con los desafíos del presente que no sea meramente un catálogo eh, de reclamos, ¿no? porque no es que no sea articulado desde los 80 que se articula este, con distintas formas del ejercicio, eh, sobre todo de la violencia de Estado. ¿sí? Pero me parece que el desafío de los derechos humanos hoy, en esta tercera década que se inicia del siglo XXI, no sé si solo ni fundamentalmente está vinculado a la violencia de Estado, sino a esta, a esta transformación de los lazos sociales, a esta pérdida de la noción del cuidado, a este conjunto de derechos que quizás este, puedan ir más allá de la propia estructura estatal, eh, y sobre todo una cosa que me preocupa, ya que tiro todo, porque la idea es eso, tirar provocaciones y pensar, es no caer, y que creo que hemos caído en los últimos años en una lógica meramente denuncialista, ¿no? que no, no aporta mucho, esto es el catálogo de cosas que denunciamos, digamos, ¿no? y esto bueno, está bien, no es que esté mal, está bien que tengamos un catálogo de cosas que denunciamos, pero si algo nos permitió enfrentar la impunidad era que no teníamos solamente un catálogo de cosas que denunciábamos, sino un programa de cómo salir a confrontar con la impunidad, desde abrir juicios en el exterior, este, las actuaciones entre organismos este, internacionales, la política de los scratches, este, digo, la apertura en el país de causas por aquellos delitos que habían quedado excluidos de las leyes de impunidad, y hubo toda una originalidad en relación a eh, y esto por mencionar las que fueron más, más convocantes, pero digo, desde el siluetazo hasta este, la recuperación de la identidad de, de los desaparecidos, hasta los actos en distintos eh, facultades, sindicatos, organizaciones barriales, digo, una, una potencia y una originalidad que creo que es lo que jugó en la capacidad de incidir en la sociedad y derrotar a la impunidad. Me parece que con respecto al resto de las cuestiones también habría que pensar en cómo eh, superar una visión denuncialista y pensar en una intervención original que nos permita como recomponer fuerza política y creo que, que sería un momento y que los organismos de derechos humanos pueden ser un, como un espacio desde el cual eh, poder abordar algunos de estos desafíos eh, que planteaba que, que nos impone la, este momento, ¿no? la tercera década de, del siglo XXI. Así que bueno, hasta ahí algunas ideas un poco en borrador, en el tiempo que dije, más o menos, 25 minutos, eh, para que, que aprovechemos y, y empecemos a charlar entre todos un poco como lo vemos. Gracias Daniel, y bueno, quien quiera anotarse para, para hablar, levantar la mano o, o anotarse en el chat, A ver, nos quedamos todos boquiabiertos, no, 
No atinamos a... ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Bueno, una de las cosas que me pareció interesante es esto de salir de la burbuja. Eh, para salir de la burbuja necesitamos dos partes. O sea, a mí me parece que hay una derecha eh, que no va a querer salir de esa burbuja y es una derecha dura. Y me interesaría que abordaras ese tema de la derecha dura y a qué te referís cuando eh, hablas de, porque estuve leyendo otros artículos, de, de, de esta derecha que es casi fascista y, y que explicaras de, de, eh, cómo la definís. Bien, dos, dos cositas entonces, Sonia. Por un lado... Eh... Cuando decía lo de salir de la burbuja, requiere fundamentalmente salir nosotros. ¿En qué sentido? Salir de la burbuja es poder exponerse a un discurso distinto, incluso en la derecha. Para desarmar, porque una cosa es quien conduce una derecha fascista, y otra cosa es cómo impacta esa derecha fascista, o cualquiera, o cualquier otro campo que vos no conozcas. Para poder interpelar otro discurso, Necesitas conocer ese discurso. Para conocer ese discurso necesitas escucharlo. ¿sí? Lo que ocurría hasta esta lógica de, de, del funcionamiento del algoritmo, y que ahora voy a decir algo al respecto de eso para entender cómo funciona, porque no es que es el mal encarnado, es una lógica comercial, pero que terminó produciendo una cantidad de efectos inesperados. Eh, hasta ese momento uno podía disentir con los distintos discursos, pero se veía expuesto a esos discursos, porque uno tenía a esa gente en distintos ámbitos, desde se la encontraba cuando iba a comprar algo, hasta los tenía en la propia familia, hasta los tenía en distintos lugares, y uno está, al estar expuesto a ese discurso, podía comprender y componer esa lógica, aunque no la compartiera, y entonces entendiendo la lógica de ese discurso, de eso se trata la política, uno lo que trata es de incidir en ese discurso, al entender esa lógica puede incidir, de pronto, por ejemplo, reconocer la parte de verdad, aunque sea ínfima que ese discurso pueda tener, para conectar desde ahí y después plantear este, distintas provocaciones o puntos de cuestión ese discurso. Lo que yo observo hoy en general, y por eso digo, ni que hablar con la derecha, pero incluso dentro del campo popular, es que uno le habla a un espejo, entonces no está entendiendo lo que plantea nadie que no piense como uno, o sea, nos hablamos solos dentro de esos círculos y burbujas, no estamos realmente respondiendo a lo que dice el otro, entonces le hablamos siempre una caricatura del otro, ¿sí? por eso digo, ni que hablar con las distintas fracciones de derecha, pero incluso dentro del campo popular, cuando yo trato de ver distintos discursos, porque me trato de exponer a distintos discursos, que no es tan complicado, hay que aceptar o seguir a distinta gente para poder observar lo que dice, y tratar de entender lo que dice, y qué de eso que dicen puede tener sentido o no, más allá de que uno, de que uno disienta. El, el algoritmo lo que es es una solución comercial para tratar de venderte más. El problema es que esa solución comercial para tratar de venderte más, que se aplica cuando buscas algo en Google, o cuando usas Facebook, o cuando usas el mail, o cuando usas eh, Twitter, o cuando usas cualquier eh, elemento tecnológico vinculado a la construcción de una red social, hace que te muestren siempre lo mismo que estás buscando y que te dejen demostrar aquello que no te interesa y no buscas. Es una lógica comercial, ¿por qué te lo dejan demostrar? Porque vas a dedicar menos atención y te van a vender menos con las publicidades que aparecen en esos espacios. Ahora, ese sistema que lo que buscaba era vender más y maximizar el uso de la publicidad y capturar tu atención, lo que ha generado es que lo único que ves es lo mismo que pensás. Y esto es algo increíble porque digo, nosotros nos informamos la mayoría de nosotros buscando en Google. Pero cuando vos buscas en Google, o Osvaldo busca en Google, Malena busca en Google, este, cada uno de los que están acá busca en Google, cuando ponemos la misma frase en Google, a cada uno de nosotros nos aparecen cosas distintas. Y esas cosas distintas que nos aparecen tienen que ver con todo lo que ya buscamos. Y nos ratifican lo que pensamos. Lo que 
las formas de pensamiento distintas a las nuestras no nos aparecen. Directamente no nos aparecen. Si encima nos queda algún amigo o algún familiar que piensa así, y como no soportamos lo que pone, lo bloqueamos, terminamos de cerrar el círculo. O sea, porque el único que nos podía aportar algo de eso, le decimos, no lo quiero ni escuchar. Lo bloqueo, que es tremendo, porque piensa en la lógica del bloqueo. Yo sé que es muy fuerte decirlo, pero es una especie de desaparición, es decretar que el otro no existe más. Que el otro sale de tu universo, que su voz no existe más. Digamos, ¿no? Y al no existir más su voz, no te enterás lo que piensa, no te enterás cómo opina, no, ¿verdad? porque no podés soportar que no opine como vos, que no vea la realidad igual que vos. Entonces, con esto me refería a quebrar la burbuja, más allá que eso va más allá de que el otro quiera o no quiera. Es un proceso interno de cada uno de nosotros, que es exponernos a un discurso distinto, que siempre nos hace pensar, no porque nos vaya a convencer, pero nos hace pensar, entender que el mundo no está este, compuesto de estúpidos. Este, y nosotros, o sea, y que todos los que no son nosotros son todos estúpidos que no saben pensar. A mí está compuesto por mucha gente que no piensa como nosotros y que sin embargo es inteligente, digamos, o sea, simplemente no está de acuerdo, piensa otra cosa. Eh, ahora, eso en, en relación a la primera parte. La segunda parte me decía, sí, eh, cuando yo caracterizo como fascista o neofascista a esta nueva derecha, tiene que ver con varios de los trabajos clásicos para pensar el fascismo, sobre todo desde el campo del marxismo, el fascismo de los años 20, 30, 40 en Europa, que planteaban que el eje del fascismo era justamente, eh, por un lado, una realización de la victoria del capital, podríamos decir, esto es que el fascismo eh, se logra imponer cuando el campo popular está en un contexto de derrota y es como profundizar y realizar esa derrota transformando definitivamente las relaciones sociales, pero por otro lado plantean también que el fascismo tiene como especificidad esta capacidad de movilización reaccionaria. Esto es, que es esta capacidad de lograr que la calle sea tomada con un objetivo reaccionario, con un objetivo que busca profundizar la desigualdad, lo cual no es fácil, en ese sentido el fascismo logra una novedad política bastante compleja, ¿sí? y lo mismo en relación al ejercicio de la violencia, ¿sí? o sea, el ejercicio de la violencia, el poder hegemónico en general la ha implementado a través del aparato represivo del Estado, si el fascismo logra un ejercicio de una violencia reaccionaria en manos de la propia población, ¿sí? y digo, y no puede ver, por eso digo, desde desde los casos, los dos más notorios, o tres, diría, han sido Brasil, Colombia, Bolivia, más allá de que han tenido articulaciones con el aparato estatal, hemos visto en el golpe de Bolivia, lo primero que salen son numerosos sectores medios a llevar a cabo actos de profunda violencia contra los militantes de más. El ejército lo que hace es aparecer después ratificando y tomando el poder, pero después de una semana o dos de protestas, en los cuales eh, la violencia estaba en manos de este, bandas armadas de la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Eh, en Brasil también hemos visto la, la estructuración de estas bandas, en Colombia existen desde hace mucho, muy articuladas con el poder estatal, y muy lentamente las comenzamos a ver aparecer en la Argentina también, sobre todo a nivel discursivo, no con tanta capacidad de acción, hasta ahora, eh, pero sí preocupantes en el sentido de eh, un aumento del nivel de violencia que están dispuestos a ejercer. Eh, entonces en ese sentido es lo que digo, es algo para nosotros novedoso. ¿sí? En el sentido de no porque no tuviéramos bandas paraestatales, pero las bandas paraestatales tenían que ver con sectores muy específicos, o algunos jóvenes de la aristocracia en el momento de la Liga Patriótica, o... Este, de determinados sectores de la mano de obra desocupada o de, de algunos sectores de, de la estructura sindical de derecha en el momento de, de la conformación de la AAA o de los escuadrones en los 70, pero no me parece, quizás algunos acá que tienen más experiencia que yo me lo podrán ratificar o no, pero no me parece que eso realmente interpelara a grandes masas de la población en la participación en estas bandas, digamos. ¿no? Me parece que era una cuestión más acotada y vinculada y articulada directamente con el aparato represivo estatal. Mientras que el fascismo ya implica otra cosa, implica una capacidad de movilización mucho más amplia. ¿no? Esto es tomar la calle, ¿no? armar una banda de 8 o de 10 este, que sale a secuestrar, digamos, ¿no? sino directamente 
eh, ser capaz de, de, de poder aparecer y tomar la calle. ¿no? Y tomar la calle en este sentido, ¿no? porque la derecha no hubiese hecho marchas de otro tipo en, en otros momentos históricos. Esto es un poco, Sonia, lo que, lo que pensaba, y bueno, lo que esto nos, nos trae como novedad, y cómo enfrentarnos a ese proceso político que requiere repensar incluso las correlaciones de fuerza y los mapas de, de alianzas o, 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 o articulaciones en relación a eso, ¿no? porque me parece que ante el fascismo eh, la respuesta ha sido históricamente los frentes antifascistas, y los frentes antifascistas implican repensar quién es el enemigo, digamos, ¿no? y poder quebrarle al fascismo toda posibilidad de avance, lo que implica a veces articularse con fracciones que no puede pensar que no son tan cercanas, pero que son necesarias en esa lucha. ¿Alguien más quiere hablar, quiere preguntar? Claudio, Claudio y después Liliana. Daniel, eh, concuerdo totalmente, eh, y con respecto al enfoque que hace, no, a mí, yo lo que veo, eh, hola, ¿se me escucha? Sí, 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 adelante. Sí, sí, perfecto. Ah, pensé que no se me estaba escuchando. Es que este enfoque que planteas vos, yo, eh, eh, yo, a mí me preocupa mucho cómo es el enfoque no solamente de extrema derecha, es a nivel eh, global, porque uno está viendo el, el reaparecer de nazis eh, en Alemania eh, ve ese franquismo en España eh, que siempre estuvo pero ahora es como que se potenciabiliza más como que sale a la calle y yo creo que <ríe> no soy médico no, no soy un estudioso digamos de, en lo mental ¿no? pero yo creo que no sé a ver tu punto de vista digamos si eh, 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 el enfoque, digamos, de la gente de determinado tipo de vulnerabilidad que ante la pandemia eh, hace que se sumen a, a estos grupos eh, de extrema derecha que, eh, que generalmente son potenciados desde un poder económico eh, avasallante, que generalmente tienen los fierros de los medios, eh, y volviendo acá, cómo recuperar el diálogo, como planteabas vos, eh, la verdad que yo hay veces que, que, que uno quiere hablar con, con un compañero o, o con, con alguien que conoce realmente, que bueno, <ríe> está del otro lado, ¿no? está de la vereda del frente, y realmente es imposible, porque uno hay veces que trata de, de enfocar, bueno, pero tu visión, no, no es, es, es una pared, es un odio, y, y yo creo que hasta no hay una herramienta de bases políticas que puedan llevártelo a defender lo, 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 lo que quieren hacer, porque si yo le preguntaba, pero escúchame, eh, ¿qué ganas con quemar? ¿Qué, ¿Qué me quieres demostrar que estás quemando en un tachito un par de barbijos? Eh, y... Y, digamos, si no, porque es, es, es algo ficticio, yo estoy bien, y cuando vos te enterás después que tiene familiares que están con COVID, es decir, eh, el negacionismo es tan, digamos, es como un lavado de cabeza, digamos, es, es, realmente no sé cómo explicártelo, no sé, por ahí busco en vos que me, me orientes un poquito más, y lo que vuelvo a repetir, yo eh, realmente me preocupa a, a la visión de la derecha, ¿verdad? Es en el mundo que está saliendo desgraciadamente todo lo peor. Eh, ya, como lo dije antes, el nazismo, el fascismo, el franquismo en España. Bueno, nada, quería tu opinión. Sí, Claudio, tres temas. Si les parece, voy contestando así, ¿no? Si después vemos que se acumulan muchas, por ahí tomamos dos o tres. Este, tres temas de lo que planteas. Lo primero... Eh, en relación a lo que decís, la situación global, eh, coincido, ¿sí? o sea, por eso decía, es un fenómeno regional y no solo regional, a nivel global está este surgimiento de, de, de una derecha fascista, en Europa es una reemergencia del fascismo, creo que en nuestra región es la primera vez que aparece, eh, y creo que tiene que ver con un fenómeno que en algún punto se parece a la Europa de los años 20, 30, 40, eh, que es... Por un lado, esto que decía, la realización de una victoria del capital, esto es un momento de retroceso del campo popular previo, 
pero por otro lado, eh, el, el carácter de que hay una izquierda, por llamarlo en sentido muy amplio, ¿sí? pero, pero una, una capacidad de, de cierto gobierno de las izquierdas que ha sido muy conservador, ¿sí? donde lo máximo que plantea es, eh, podríamos decir, la defensa de un statu quo injusto para impedir que sea peor, mientras que esta derecha se plantea casi como revolucionaria, en cierto sentido, esto es, quiere transformar la realidad, más allá de que la quiere transformar en un sentido espantoso, pero hay una propuesta de transformación. Y me parece que esto puede implicar por qué resulta tanto más interesante para mucha población sumarse a esta, a esta derecha fascista versus la alternativa que se le propone que es las cosas como están, y las cosas como están putrefactas, degradadas, ¿sí? o sea, en esta situación a la que nos ha llevado este momento del capitalismo financiero, donde, como decía, no aparece realmente una, una expresión de un proceso de transformación. Entonces me parece que pasa un poco por este lado, y también eh, me parece que puede explicar el, la sensación de, de cierto cansancio tan temprano con un gobierno que acaba de asumir, ¿sí? en el sentido de ver, bueno, este, la población no está viendo que haya no solo medidas eh, que le estén implicando alguna diferencia, sino una voluntad de medidas que puedan implicar alguna diferencia. Entonces siempre es que hay que seguir aguantando, siempre es que pasa algo nuevo, cuando no es una cosa la otra, cuando no era crisis económica, ahora la pandemia, pero siempre es que lo que están sufriendo, la propuesta es que sigan sufriendo, ¿sí? y que en todo caso en algún momento las cosas se van a mejorar. Digamos. Entonces me parece que ante eso el planteo de una derecha que dice todo el sufrimiento es producto de esta clase política corrupta que nos este, viene sacando el, el, el alimento hace años, bueno, logra aprender más allá de lo absurdo que sea, porque están proponiendo una, una forma de transformación, están proponiendo un sujeto sobre el cual eh, abatir todo el odio, el resentimiento, la frustración, el enojo. ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, sí comparto lo que decías una cosa es que haya que quebrar las burbujas y otra cosa que sea fácil, digamos. No, no es fácil. Porque así como digo que nosotros estamos metidos en una burbuja, el otro también. Entonces, eh, por más que uno intente, el otro está metido en ese mundo. De que además, bueno, a nosotros nos resulta absurdo, pero tan absurdo como a él le resulta el nuestro. Por eso digo que el tema es tratar de exponerse al discurso del otro para ver qué núcleo de sensatez existe y dónde se trata de algo absolutamente absurdo, por plantear los discursos de permanentes de la derecha más, este, no, una derecha muy amplia, podríamos decir, que incluye a la derecha fascista con una derecha más liberal o una derecha más libertaria, eh, podríamos decir que hay varios nudos de los cuales algunos son totalmente ficcionales y muy difíciles de, de abordar, este, incluso aunque uno pueda poner datos concretos, tipo este, mataron a Nisman, y es difícil eh, confrontar con la hipótesis mataron a Nisman, pero cuando te dicen este, la estructura política está atravesada por la corrupción, bueno, no están diciendo una estupidez, digamos. Uno puede considerar una estupidez, pero la verdad que no es una estupidez cuando uno piensa la historia política argentina. Entonces, digo, hay cosas con las que uno puede conectar más o menos, pero el asunto es ver, bueno, cómo se construye ese núcleo del sentido. Eh, y cómo pensar en formas de intentar desarmarlo, pero para eso hay que exponerse a ese núcleo de sentido. Entonces por eso yo decía que la burbuja que podemos romper es la nuestra, la otra ya no depende de nosotros, pero para intentar desarmarla, por de pronto necesitamos tratar de entender cómo piensa, como vos decías, bueno, este, alguien que quema barbijos en el obelisco, la verdad que me parece difícil poder desarmarle nada. Pero lo real es que los que queman barbijos en el obelisco son 50. ¿sí? O sea, no es el núcleo de lo que tenés que desarmar. El núcleo que tenés que desarmar quizás son cosas que son un poquito menos delirantes en ese sentido. Entonces el tipo que te dice, estoy hace seis meses sin ver a nadie, sin laburar, ¿sí? y tenemos el, el, los muertos por millón, este, estamos en el top 10, en los 10 más importantes del mundo, ¿para qué sirvió todo esto? Y la verdad que ahí hay que entrar en ese núcleo de sentido y poder plantear, bueno, que hay una cantidad de elementos. Primero, no es cierto que estamos todos hace seis meses encerrados. Segundo, es cierto que el Ministerio de Salud de Nación, la verdad, que ha manejado muy mal todo esto. 
eh, y necesitamos plantear eso, poder asumirlo, plantear algún nivel de cambio, pensar qué se puede hacer en esta situación, eh, y poder entender por eso el, el núcleo de sentido que está detrás de cuestiones con las que disentimos, como la falta de cuidado, o este, el, el no comprender esta nueva situación en la que estamos. Pero me parece que para eso, por eso hay que primero tratar de escuchar, ¿sí? o sea, sobre qué se articula eso, y cuando uno escucha, poder distinguir en eso que escucha, qué cosas a uno le hacen sentido y qué cosas no. Pero por eso cuando digo romper la burbuja, más que nada la propia, la otra ya no depende de nosotros. Pero vale no solo con la derecha, por eso decía, porque para el caso yo noto lo mismo dentro del campo popular y dentro de las infinitas fracciones en las que se va partiendo el campo popular y la dificultad para entender lo que está diciendo el otro también. Entonces, bueno, como que me parece que es mucho más general y cada vez nos va generando como, como fracciones más chiquititas, más chiquititas, más chiquititas. Bueno, por ahí podemos ir juntos a algo, por ahora, por suerte, este, pero no sé por cuánto tiempo más, y en eso se monta mucho también la capacidad de la derecha. Y por último, cuando vos decías que, que sentís que sale lo peor, hay algo que, que aparecía con este tema de las redes, yo siempre les estoy recomendando estos últimos días el, este documental que salió en Netflix, que la verdad que me parece muy bueno, el del de Social Dilema, se llama el dilema social, el dilema de las redes sociales, eh, porque explica justamente esto, cómo esa lógica del algoritmo que se activa con el clic eh, desata lo peor de nosotros, de cada uno de nosotros, no de los otros que pensamos que son malos, sino de cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver con algo muy delicado, pero muy interesante, que es que vos el clic lo haces en la intimidad. Esto es, vos el, cuando haces el clic estás solo. Y lo más interesante de nosotros se da con el otro. ¿Y por qué? Porque el otro implica un límite a vos. Y entonces, por ejemplo, que esto lo trabaja mucho el, el psicoanálisis de modo muy interesante, sobre todo a mí me encantan los trabajos de Silvia Bleichmar en ese sentido, y cómo trabaja la, lo, lo interesante, lo rico, lo potente del de pudor, la vergüenza, la culpa, cosas que ahora parecen emociones horribles que tendríamos que desterrar, y Bleichmar trabaja eh, el carácter social de esas emociones. El, la primera emoción que aparece cuando vamos creciendo, cuando somos muy chiquititos, que es el pudor, es la primera aparición del otro. ¿Sí? Cuando vos algo te da pudor es porque te das cuenta que algo tuyo le puede estar molestando al otro. Eh, eso es lo que hace que emerja lo mejor de nosotros. Nosotros cuando cliqueamos no tenemos ni pudor, ni vergüenza, ni culpa, ni nada, porque estamos solos, no hay ningún otro. Ahora, todo lo que vemos, todos los contactos que nos aparecen, toda la información que nos aparece es a partir de lo que cliqueamos, lo que se viraliza, es a partir de lo que cliqueamos. Entonces, como cuando cliqueamos aparece lo peor de nosotros, porque aparecemos sin pudor, sin vergüenza, sin culpa, sin responsabilidad, eso es lo que se viraliza. Entonces, como un plano inclinado, ¿sí? en el cual las cosas más solidarias, más cooperativas, más interesantes, tienen que hacer fuerza para ir para arriba cuando la inercia las tira para abajo, mientras que las cosas más horribles de nosotros van como por un tobogán y se viralizan con una rapidez enorme. ¿Por qué? Y porque todos los que cuando no nos miran, este, hacemos clic, hacemos clic en lo más morboso, en lo más... Digo, ¿por qué? Porque no estamos pensando en el otro, no lo haríamos si hubiera gente alrededor. ¿sí? Pero como estamos solos haciendo clic, la peor parte de nosotros se expresa. Digamos. Entonces me parece que eso es un elemento para tomar, para entender que tenemos condiciones malas en ese sentido, y ver cómo construir formas de revertirlas. Porque esto no, insisto, no es que alguien quiso hacerlo así para jodernos, este, tenía otro motivo, tenía otro objetivo, pero terminó funcionando así. ¿sí? Y por eso es que se viraliza lo que se viraliza, y por eso es que uno no puede entender cómo este, determinadas cosas tengan tanta trascendencia y otras tan pocas. Y ¿sí? cómo las acciones solidarias no aparezcan en ningún lado, y las acciones irresponsables, las acciones horribles, las acciones morbosas aparecen por todos lados, este, permanentemente difundidas. Y tiene que ver con eso, que son las cosas en las que se hace más clic, pero en las que se hace más clic solos. Si estuviéramos nosotros todos juntos viendo a ver qué nos interesa y haciendo clic, sería muy distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaríamos, sabríamos que cada uno de nosotros sabe lo que el otro está haciendo. Y eso es lo interesante de lo social. Lo interesante de lo social es eso, que el contacto con otro nos hace mejores. Y por eso no exponernos a los otros y encerrarnos en la burbuja nos hace peores. 
no. Eso también genera que nos volvemos más chicaneros, que nos volvemos más, más burlones, que no, no hacemos más que, que este, reírnos del otro, estigmatizarlo, aún en nuestros propios campos políticos. ¿sí? Porque pasa eso, porque lo hacemos solos, encerrados, y sin alguien al lado que nos haga este, entender la importancia de lo social, ¿no? que nos interese lo que piensa de nosotros. Y por lo tanto, bueno, tratamos de hacer cosas este, que, que puedan afianzar ese vínculo. Bueno, eh, muchas gracias, Daniel. Ahora, hasta ahora están anotados, eh, ahora le toca a Liliana, Ariel, Marta y Claudia Villaverde. Hay, hay algunos mensajes desde el Facebook, dice del Centro Cultural Al Carajo, gracias compañeros por la organización de la charla, qué interesante Daniel, gracias a vos por la reflexión que nos dejás, dejar la burbuja y tender puentes de empatía. Claudia Ferrentino dice, muy de acuerdo con el desafío que deberían abordar los organismos de derechos humanos, superando la tan necesaria lucha contra la impunidad y la violencia del Estado. Eh, gracias, por otra, es gracias por compartir esta presentación, participo como integrante de la Biblioteca Popular Arturo Jaureche. Bueno, ahora habla eh, Liliana. Bueno, si les parece, tomamos tres, así podemos hablar más. Eh, tomamos tres intervenciones y contesto las tres. ¿sí? Bueno, está bien. Dale. No, no hablo, una pregunta directamente. Eh, Daniel, eh, hilando un poco todo, eh, vos marcaste que eh, estábamos como más acostumbrados a dictaduras represivas, donde no había una expresión eh, de una voluntad popular o de gente. Eh, que de alguna manera asumiera una actitud de derecha o abiertamente en la calle eh, avalando esto. Y que hay un punto de inflexión en el que eso se modifica y la gente común empieza a salir a la calle a la manera fascista, digamos, que es algo que en la Argentina había quedado como, como interrumpido, digamos, en su evolución después de aquella liga patriótica que que es lo que finalmente se consolida un poco en, en Europa este, a partir del fascismo. Eh, de todas maneras, lo, lo que yo pensé mientras vos decías esto y te pregunto es, ¿no había una mayoría silenciosa? Que es lo que siempre nosotros dijimos que los que militamos en la década del 70, digamos, y vivimos todo el proceso de la, de la dictadura genocida, Siempre nos quedamos con la sensación de que había parte de la sociedad que estaba silenciosamente avalando esto. Entonces, yo, la pregunta es esta, es como si hubiera habido un punto de inflexión en el que todo esto empieza a blanquearse, digamos. Y este punto de inflexión, eh, y es, es lo que yo, la pregunta concreta, puede tener que ver con eh, una decisión del neoliberalismo de, de alguna manera, eh, eh, digamos, lograr que la gente se, eh, se empiece a expresar de esta manera el papel de los medios de comunicación, o simplemente tenemos que resignarnos a que, bueno, se dio así y ahora nos encontramos en esta situación en la que nosotros estamos de un lado sin poder dialogar con los otros, porque yo, el recuerdo que tengo es que a lo largo del fin del 60 o del 70, también se daba esta, eh, esta diferencia como, como infranqueable entre eh, la gente eh, y común, digamos, y a veces nosotros que no lográbamos transmitir. Pero me parece que nosotros teníamos una cierta capacidad o por lo menos una cierta voluntad que nos obligaba o que hacía que de alguna manera buscábamos el diálogo y se terminaba dando, digamos. O sea, mi pregunta concreta es esta, este punto de inflexión en la historia, por lo menos en lo que le toca a la Argentina, ¿se puede relacionar con algo más macro o bueno, o pasó y punto, digamos, no? Bueno, a ver, Ariel... Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Eh, no, yo te, me quedé pensando 
en un par de, de cosas que dijo Daniel. Eh, yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, me parece que el mayor problema que, está, que estamos teniendo en la época es la falta de discusión política. Por eso me parece que estos ámbitos son fantásticos, digamos, ¿no? porque de alguna manera renueva ese ejercicio. Yo lo que vengo notando, más allá de la pandemia, inclusive antes, que lo que se está dando es un, un proceso de muy poca discusión. Y creo que eso también tiene que ver, tal vez, con, eh, con esto que señalaba Daniel, lo cual coincido, por lo menos de mi parte, puntualmente, eh, el tema de las burbujas. ¿no? O sea, yo en particular, por ejemplo, eh, soy de los que no bloqueo a nadie y no elimino a nadie, y efectivamente intento eh, entender, no debatir, porque yo entiendo que, no sé si vos compartís conmigo, Daniel, o no, esto es una pregunta, pero tal vez me parece que el proceso eh, de discusión, el proceso de, de lo que es el diálogo, me parece que lo, lo primero que tenemos, el primer desafío de esa, de esa recomposición del diálogo tendría que ser en el campo popular. O sea, yo no veo, no veo ninguna posibilidad de establecer un diálogo, eh, como decía ahí el compañero anterior, con los que salen a quemar barbijo en el medio de esta situación. Eh, no veo ningún diálogo con eso que hablan de, un, de, de una vacuna que te va a poner un chip que la manda Bill Gates para controlarte el cerebro. Creo que eh, la penetración que ha tenido el discurso del poder o el discurso o esa, 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 eh, esa burbuja de las redes en esa gente impiden cualquier tipo de diálogo. Yo creo que hay gente con la cual hoy no se puede dialogar. Y creo que eh, tal vez el desafío no sea intentar dialogar con eso. Lo que sí me parece es que hoy por hoy es alarmante ese proceso entre nuestras propias organizaciones dentro del campo popular. Eh, eso por un lado. Eh, por el otro lado, me parece en cuanto a lo que vos planteabas de, del nuevo rol de los organismos de derechos humanos, eh, yo entiendo, y esto también es una pregunta, ¿no, no entendés, Daniel, que debería hacerse una diferenciación entre lo que son Va, capaz que uno es de la vieja escuela, pero nosotros siempre de, 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 digamos, diferenciamos los organismos entre organismos de afectados y organismos de derechos humanos. ¿sí? Yo entiendo que los organismos de afectados no deben eh, asumir el rol que vos planteas, porque entiendo que los organismos de afectados, la base de sustentación, la base de unión de esos organismos es la sangre de los compañeros. Y me parece que esos desafíos de avanzar en otras metodologías o en otras en una amplitud, se ve medio cercenada por esa, por esa potencia que da la cohesión del organismo en el caso de los organismos de afectados. Sí coincido en que los organismos de derechos humanos que no son de afectados deberían asumir ese, ese compromiso. Y por último me quedo, para, para no, no ser tan largo, sí me quedó picando algo que dijiste, Daniel, en cuanto a, a esa dicotomía que nos han generado entre el cuidado y el agua. Y esto tiene que ver con lo que decías de eh, nuestra potencia siempre estuvo en la calle. Yo no veo que hoy por hoy, o sea, creo que es incipiente el fascismo que se está generando, no creo que sean mucha gente la que está saliendo a la calle, creo que está potenciada muchísimo por los medios de comunicación, pero sí me parece que en algún momento vamos a... No, no sé cuánto se, se extenderá la pandemia, honestamente eso no lo sabemos nadie, pero sí creo que en algún momento... Eh, tal vez eh, tengamos que tomar alguna decisión al respecto y decir, bueno, sea el momento de recuperar la calle nosotros, donde la tuvimos siempre, eh, y poder marcar alguna diferencia antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que todavía estamos a tiempo, pero tengo la leve sensación de que no hay mucha voluntad política de nadie de eso, y yo creo que eso tiene que ver con la falta de discusión y la falta de lectura de la red. Nada más, muchas gracias. Bueno, ahora Marta Vasallo, eh, que intervenga y después Daniel. Dale. Sí, eh, gracias por, por el espacio. Eh, yo quería eh, poner, en, poner en juego, digamos, un factor que me parece eh, significativo para entender el momento. 
que es eh, la índole de los líderes mundiales. Concretamente, por ejemplo, si nos fijamos en Trump, eh, presidente del país que se ha mostrado como el que se presenta como el modelo de la democracia, eh, todas sus aventuras bélicas han estado justi como justificadas porque está sembrando en todo el planeta la civilización democrática. Y Trump es un hombre que, por ejemplo, ha dicho eh, explícitamente que, que él no reconocería a, a quien gane las, las próximas elecciones, que son inminentes presidenciales, si, si no es él mismo el que las gana. Lo mismo que toda la actitud que ha tenido con el COVID, la manera de burlarse del COVID, a la vez apareció dos veces como había, estando afectado por el COVID y, y, y no podemos desentrañar si es verdad o no. Me parece que, por un lado, líderes así son, evidentemente son emergentes de una situación generalizada, pero a la vez producen un, producen un impacto en que se convierten a su vez en modelos. El antimodelo es, es el mejor modelo en este momento. Y eso crea una sensación eh, en, en, en grandes sectores de que hay un permiso para, hay un permiso para agredir, para, la, para burlarse del otro, eh, para, para no respetar las más básicas normas de convivencia y hacer todo eso, no solo hacerlo impunemente, sino que eso da más poder y da más éxito. A mí me parece que una de, la, de las grandes dificultades en la disputa por el sentido común es la, la presencia y el impacto de, de líderes mundiales de ese tipo. No, eso quería decir. Bueno, gracias, gracias a los tres, la verdad que las... Las tres intervenciones riquísimas, trato de responder breve. Eh, en relación a lo de Liliana, sí, una diferencia que yo marcaba era justamente la diferencia entre una minoría o mayoría silenciosa y esa fracción movilizada en un sentido reaccionario, y que esto es lo que digo, una novedad que no conocemos. ¿sí? Eh, yo no recuerdo ningún caso, no sé si ustedes lo tienen, de una turba... Este, yendo a perseguir a alguien por subversivo ¿sí? Digo, este, lo que no quería decir que no hubiera un montón de gente que estuviera encantada de que las fuerzas represivas secuestraran un subversivo pero una cosa es aceptarlo pasivamente y otra cosa es salir a la calle a perseguirlo este, como hemos empezado a ver en Colombia, en Brasil, en Bolivia y empieza a aparecer en nuestro país también esta idea si es no sé, creo que el eje del mal ha sido una conjunción rara entre el zurdo y sobre todo el kirchnerista, ¿no? Pareciera, bueno, la manifestación hoy frente a la casa de Cristina, pareciera que el, que el eje del mal es el kirchnerismo, pero digo, más allá de lo que pensemos del kirchnerismo. Eh, y digo, y hay en los últimos años numerosas, eh, podríamos decir, situaciones más bien incipientes, pero varias, yo recuerdo una en... Eh, con una militante de, de la Cámpora en, en un pueblo que, que, bueno, que yo tengo relación con ellos, y además en Madariaga, en general Madariaga, en la provincia de Buenos Aires, pero hay, hay casos en distintos lugares de esto, ¿no? de la llamada a una reacción este, furibunda y, y que, que está de la mano también de los procesos incipientes del hinchamiento, digamos, ¿no? entonces es una derecha que no es una mayoría silenciosa que aprueba y casi que... Eh, podríamos decir lo contrario del campo popular y se vincula con lo que decía Ariel, digamos, a ver que aparece como cierta mayoría silenciosa que podemos percibir que no está de acuerdo con estos delirios anticuarentena, pero que sin embargo es una especie de este, mayoría, minoría silenciosa que no tenemos mucho este, por dónde expresar, digamos, ¿no? me parece que es uno de los desafíos que plantea Ariel. Eh, y después lo segundo que planteaba Liliana, sí, o sea, si es algo más macro, creo que sí, que sí, que es un fenómeno, por eso decía que tiene su especificidad en cada país, pero que es un fenómeno que se está desarrollando a nivel regional 
eh, en la transformación de la lógica de la derecha a nivel, no, no solo regional, sino internacional, bueno, lo que planteaba Marta en relación a Trump, digamos, lo que uno empieza a ver en varios países europeos, tanto en Europa del Este hace bastantes años, como el surgimiento en Alemania, el crecimiento en Francia, Vox en España. Eh, obviamente hay toda una re reconstrucción de la derecha que nos tiene que interpelar y ver cómo nos vamos a parar en ese nuevo escenario. ¿no? Eh, en relación a lo de Ariel, comparto lo que decís y me parece, bueno, era parte de lo que yo decía de de la ruptura de la burbuja, pero estoy de acuerdo en que uno de los, de los elementos más fuertes, de los problemas más fuertes que tenemos es la falta de discusión política, en este sentido, discusión política más profunda, eh, desde una sobresimplificación que nos hace creer que sabemos todo, todo el tiempo metidos en nuestra burbuja, este, sabemos todo y ya tenemos todas las explicaciones hiper simplificadas, este, de la realidad, desde este, cómo hacer la revolución hasta quiénes son los malos y los buenos de cada momento histórico, y digo, una realidad este, que, que tiene cada vez menos relación con la realidad, con la capacidad de actuar, y que viene acompañado, creo, de una degradación del periodismo, pero no solamente del periodismo que no nos gusta, sino del periodismo que nos gusta también, ¿sí? o sea, ha quedado poco periodismo, y cuando uno trata de observar el periodismo en distintos lugares, observa lo mismo, una sobresimplificación en clave de burbuja, donde realmente lo único que hay es una especie de, como de repetición de consignas políticas bastante vacías, y no justamente lo que era el rol del periodismo, que era tratar de informarte, tratando de mantener una profesionalidad, cierta independencia, entre comillas, porque no implica que no haya un posicionamiento, pero donde ese posicionamiento no se expresa ni gritando, ni, ni, ni chicaneando, ni tomando el pelo, ni no dejando hablar, sino tratando de aportar información y capacidad de pensar. Esto lo hemos perdido bastante en el nivel político, pero lo hemos perdido bastante en el periodismo y nos está haciendo mucho daño en ese sentido. Parece que fue una trágica herencia de la grieta, ¿no? esta lógica de un periodismo que se presentaba como independiente y profesional y en realidad estaba al servicio militante del poder hegemónico y se le opuso un periodismo militante, entre comillas, que en realidad dejó de, de hacer periodismo también este, y pasó a ser una especie de propaganda política que tampoco es útil de ninguna manera o de justificación de cualquier medida de gobierno. Digo, eso no es el periodismo. Eh, y me parece que nos, nos sacaron una herramienta eh, muy, muy necesaria, muy rica. Eh, y después en, en relación a lo, que, a lo que planteaba Ariel también, que, que sí, que yo cuando planteaba la necesidad del diálogo, primero es dentro del campo popular, eh, y que ese diálogo tiene límites, tal como decís uno, este, con el que conduce y lidera el fascismo, no habla en general en toda la historia del fascismo, no sabe que con el fascismo no se habla, lo que uno trata es de disputarle sus bases, entonces, bueno, uno sí puede hablar con alguna gente convencida de alguna manera por ese discurso fascista, con dudas, este, con preocupaciones que uno puede compartir y que puede darle otra respuesta. No por eso, decía, con el que está yendo a quemar los barbijos o, o con Patricia Bullrich, por plantear un ejemplo, digamos. ¿no? Pero sí me parece que, que con todo otro conjunto de, de personas, sí, por supuesto que primero dentro del, del campo propio. ¿no? Eh, y me parece que esa falta de discusión política que hacía referencia hace que no no podamos ver cómo resolvemos el último problema que planteabas, que este, cómo, cuándo, de qué manera recuperar la calle, me parece que es algo que tendría que ser una, una discusión dentro del campo popular. La verdad que no tengo respuesta, me parece que ahora no podemos salir, que es el peor momento, que sería totalmente contraproducente, pero sí que tenemos que interrogarnos en relación a, bueno, qué vamos a hacer con eso, si vamos a pensar de otra manera, si vamos a pensar otro momento, si vamos a articular, me parece que es un desafío que por lo menos hay que empezar a hablar, ¿sí? o sea, hay que a asumir la posibilidad de hablarlo, aunque no tengamos claro cuál es nuestra respuesta, pero hablarlo, saber cómo lo ve cada uno, ventajas y desventajas de cada cosa, posibilidades que nos ocurren en ese diálogo donde pueden surgir opciones que ahora yo no me puedo estar imaginando, pero por ahí alguno de ustedes sí, digamos, ¿no? me parece que, que surge de ahí, ¿no? y después, eh, qué sé yo, a mí nunca me convenció tanto lo de la división de organismos de afectados y no afectados, que yo, porque siempre desde la discusión que damos con, con genocidio, planteamos que los afectados fuimos todos, en el genocidio el afectado fue el conjunto de la sociedad argentina, y en ese sentido me parece que en la medida en que nos pensemos como afectados, podemos pensar que una forma de, de tener a los compañeros presentes 
eh, tratar de, de poder actualizar sus proyectos en la coyuntura actual, digamos, ¿no? y poder aprovechar muchas de sus banderas este, para pensar cómo con esas banderas enfrentar una, una realidad tan compleja como la actual. Me parece que ese puede ser un desafío eh, rico para los organismos, pero estoy pensando para todos los organismos. No, 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 no siento tanto esa, esa diferencia. Sí. Eh, y en relación a la, a la participación de Marta, eh, creo que sí, lo que planteas de la índole de los líderes mundiales eh, eh, muestra varias cosas, por lo menos dos o tres, que me parece importante destacar. El primero, que hay una búsqueda de un quiebre institucional por derecha, y esto también implica una novedad, o sea, siempre la institución, el Estado, el respeto de la norma era la forma de imposición del poder, hoy la derecha está cuestionando eso porque le resulta un corsé que no quiere seguir soportando, entonces quiere quebrar toda norma institucional para ejercer un dominio más descarnado, más violento, más desigual, más absoluto, y eso nos genera un problema porque nos cambia este, muchas de las perspectivas que veníamos teniendo, en el sentido que en ese sentido la norma institucional pasa a ser, y cualquier posibilidad de cooperación pasa a ser casi eh, la última frontera, el último obstáculo al ejercicio descarnado del poder, digamos. Entonces eso, que del campo popular cuestionábamos, este, empieza a ser eh, la última, podríamos decir, lo, lo tienden a llamar ma macroestructura de protección, en el sentido, bueno, los derechos laborales, la jubilación, la, este, la, la capacidad de una salud pública, la educación pública, son conquistas que se estructuraron a partir de ese aparato estatal, y qué es lo que la derecha quiere desmontar, cómo destruyendo cualquier forma institucional, que es esto de, bueno, si gano las elecciones bien, y si no, no las voy a respetar, este, hay una norma para cuidarse que eh, establece la Organización Mundial de la Salud, si no quiero, no la voy a respetar, este, no lo voy a financiar, no voy a participar de los órganos de Naciones Unidas, no voy a respetar ninguno de los tratados que firmó mi país, y esta actitud, que no es solo Trump, sino lo podemos ver en general como una lógica de esta nueva derecha, eh, es muy problemática y tiene el riesgo de que si asumimos, si entramos en esa trampa, eh, podemos colaborar en, en crear esa forma de, de destrucción de toda posibilidad de articulación colectiva, digamos, ¿no? porque si cada uno va a hacer lo que se le canta, la verdad que no vamos a hacer nosotros los que hacemos lo que se nos canta. Sí, porque en una lógica donde cada uno hace lo que se le canta, el que se impone es el más fuerte y el más cruel, digamos. Y nosotros no solemos ser, el campo popular no suele ser ni el más fuerte ni el más cruel, con lo cual lo más probable es que sea destrucción de toda posibilidad de articulación o de toda estructura normativa, lo que lleve sea una derrota infinitamente más profunda. ¿no? Pero coincido, Marta, en que pasa mucho por una transformación de, de ese discurso y que hay que ser capaz de observarlo y ver, bueno, otra vez, cómo construir un posicionamiento ante eso. Bueno, está ahí los tres. Bueno, eh, ahora estaría eh, Claudia Villaverde, después Claudia Pereira, y después Carlos Ayman. Digo, tratemos de regular el tiempo porque ya son 8 y 20. La intención era estar hasta por dos horas, hasta las 9. Podemos estirarnos un poco más, pero... Este, Después, por último, está Victoria Bolomo. Pero bueno, primero Claudia Villaverde. Bueno, eh, hola Daniel, buenas noches. Justamente con la última frase que dijiste, que el campo popular suele no ser ni cruel ni el más fuerte, y habiendo escuchado todas las exposiciones de los compañeros acá, me parece que el eje está pasando por una palabra y la palabra es comunicación. Es como que salir de la burbuja, comunicar entre burbujas, inclusive dentro de la propia burbuja del campo popular, hoy por hoy eh, yo siento que hay como una especie de quiebre donde muchos compañeros sienten que, en este caso el Ejecutivo Alberto, en su afán de ser conciliador, habla más para los que no lo votaron que para los que lo pusimos en el sillón de Rivadavia. Lo cual genera, y si uno va justamente a lo que vos decías en las redes sociales, unas críticas feroces que parten desde, nuestro propio, eh, desde, desde nuestra propia burbuja. Creo que nunca fuimos muy buenos comunicadores en términos de contar lo que se está haciendo, 
y reducir la comunicación del gobierno a eh, las, las redes sociales, que todo pasa por Twitter además, porque eh, es en el Twitter donde se expresa Cristina, donde se expresa Alberto, es en el Twitter, más que en otras redes, y es una red muy limitada, que deja afuera a muchísima gente. El Twitter no es una red social que, se, se, que, que sea popular en el conurbano, por ejemplo. El Twitter es una red social muy limitada a la clase media, digo. Y entonces mi pregunta o mi, tu reflexión es, porque se han hecho cosas, el gobierno ha hecho cosas y ha tenido logros durante este proceso de pandemia, eh, no hablo a nivel sanitario, sino cosas que se fueron desarrollando, que son buenas, y no sabemos comunicarlo. Me parece que los gobiernos no pueden comunicar a través de Twitter. Los ministros no pueden solamente hablar a través de Facebook o a través de Twitter. Me parece que eso ha generado, vuelvo a repetir, que dentro mismo de nuestra burbuja del campo nacional y popular, sienten muchos compañeros que se le habla más al otro lado, a la otra burbuja, que a la propia. Entonces generan, realmente yo veo compañeros que si me dijeran que es un troll de Marcos Peña, digo que sí, si no conociera a la persona que está escribiendo. Bueno, nada, eso, quería tu reflexión. Bueno, Claudia Pereira. Bueno, buenas noches. Gracias Daniel, gracias a todos los compañeros y compañeras. Eh, la verdad que, que primero y principal está buenísimo hablar o compartir un espacio con gente que es la primera vez que veo mi vida y que seguramente estamos todos del mismo lado. Pero que si a lo mejor hablamos un poquito más profundamente, nos empezamos a pelear. Eh, pero digo... Eh, yo qué sé, Daniel, en función de lo que vos decías, yo le digo siempre a los compañeros de la asociación que me parece que hay muchas cosas que hay que pensar de antes de la pandemia y estando en pandemia. Eh, porque la pandemia nos ha marcado un antes y un después. Uno, todos nosotros, nosotres, estábamos acostumbrados a salir a la calle y de repente ahora no salimos más. Y los que somos de más de 60 y estamos en situación de riesgo, más todavía, nos cuidamos un cacho más. Pero yo solamente quería plantearme algunas cosas, porque cuando vos, Daniel, planteabas esto de acciones, y tomando a lo de Ariel, que dice que si hay que salir a la calle, y que yo discuto si hay que salir masivamente a la calle, por el riesgo que implica salir masivamente a la calle y cuidarnos, pensaba si no sería tiempo de retomar algunas acciones como previas a los 70, ¿no? Eh, yo me acuerdo que con los alumnos a veces de las Falcones yo les planteaba que a lo mejor teníamos que hacer acciones tipo cinco o seis acciones en un mismo horario, en cinco lugares distintos como para provocar eh, comentarios de en Belgrano Boedo, ¿no? Y que hubiera como cosas que pasaban en distintos momentos marcando un mismo objetivo y teniendo un mismo contenido, ¿no? De repudio, de resistencia. Eso por un lado. Eh, sigo pensando que hay algo que, que tenemos que seguir pensando mucho más profundamente que es el tema de la educación, ¿no? porque me parece que estamos todos tan conectados con, con los aparatitos y, y, y que ver de qué forma nos volvemos a, a juntar y a replantear algunos contenidos mínimos que tenían que ver con este sujeto crítico, con este hombre nuevo, ¿no? porque creo que estamos más cerca del fascismo que de la revolución. Entonces, desde ahí, estamos como tan lejos, ¿no? Eh, y por el otro lado, pensaba también en esto de la... Que me, me quedan algunas dudas, Daniel, depende de cómo lo piense. Esto de la derecha con un discurso de transformación y un, y un gobierno progresista, popular o demás, que no se anima mucho y que entonces... Es, eh, es menos cautivante que una derecha que plantea un discurso de transformación y demás. Sin embargo, esa derecha de cuatro años no ganó, pero también por el otro lado, si miro el otro vaso, la otra parte del vaso, digo, se quedó con un 40%. 
¿no? No es que quedó con un 20 y entonces ganó el otro discurso, pero tampoco por tanto. Eh, a mí me parece que hay que, que hay que reinventar un montón de cosas y que por el otro lado, estos, estas formas, estos contenidos, estos planteos, yo no acuerdo con, tampoco con lo que dice Ariel de los derechos humanos de los afectados y no de los afectados, porque creo que un organismo de derechos humanos siempre tiene que estar denunciando, resistiendo, repudiando todo aquello que hace al mal vivir de una sociedad, ¿no? Pero, pero no sé, me parece que, 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 que la pandemia nos ha cambiado de eje de algunas cosas, no de aquellas que eran las pocas certezas que teníamos, pero sí cómo instrumentarnos en esta cosa de estar... Eh, con algunas capacidades restringidas que no eran las que estábamos habituadas, porque en general los de cierta edad íbamos y atropellábamos a lo mejor y ahora no tenemos que guardar. Entonces es como difícil, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos y gracias por el espacio. Bueno, Carlos Simon y después Daniel. Bueno, buenas tardes. No te escuchamos, Carlos. Tienes el micrófono muteado. apagado, Carlos. Aparece como muteado. Perdón, ahora sí, disculpe. Ahora eh. sí. Buenas tardes. Este, no, digo, algunas tipo, preguntas tipo opinión también. Pero digo, estaba pensando si eh, no hay una, por un lado, si no hay un, una carga demasiado pesada en, en, la, en lo que vos decías, Daniel, hacia los organismos de derechos humanos. ¿no? Digo, ¿cuál es nuestra función eh, como organismo de derechos humanos? Que yo entiendo el tema de este, poder salir a intentar romper esa, esa burbuja, pero creo que eh, no por nuestra por nuestra función por ahí no va a ser, no es tan fácil, que creo que eso es una cuestión que sí tenemos que intentar y empujar desde los organismos, no es para sacarnos la, la, la responsabilidad, pero creo que es, es, va más hacia eh, fundamentalmente los partidos, que son los que realmente tienen la, eh, esta propuesta. Inclusive pensando, a ver, eh, la... la cuando se planteaba el tema de juicio y castigo desde la dictadura o desde finales de la dictadura para acá, también éramos minoría, pero cuando pudimos este, ponerlo, eh, digamos, poner los juicios, poner las, este, la, 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 las cuestiones este, sobre bases reales, de, de lograr lo, la, fundamentalmente los juicios y el castigo alguno, fue este, cuando pudimos convencer a una parte de esos partidos políticos para que tomaran también este, esta, estas cuestiones. ¿no? Entonces, una sería esa duda. Eh, la segunda sería el tema de la burbuja. A ver, yo creo que la burbuja, esto sí es una opinión, por eso decía pregunta opinión, es más por miedo que por seguridad, ¿no? Es decir, que nuestra, nuestra forma de, de cerrarnos hacia el otro es por inseguridad nuestra a, acerca de lo que estamos pensando. Inseguridad por el que tiene muchas explicaciones, tal vez una de las, de, de, de la, de las explicaciones en la que se venía diciendo acá en cuanto a este, todo lo que está pasando a nivel mundial, en cuanto a un la, este, la marcha atrás con respecto a lo que fueron las revoluciones sociales del siglo XX, es decir, un mundo en que pasó a tener prácticamente la mitad de la, de, de, de la humanidad bajo el socialismo, hoy ya no es así, porque aún el, la, la nación más poblada del mundo, que se figuraba como socialismo, hoy en realidad es una nación este, que hacia afuera por lo menos y supongo que hacia adentro también, este, esta figura más como un imperialismo que como una cuestión socialista. Digo, 
Eso ha sido que por a, eso ha producido, en principio, las, las divisiones, pienso yo, porque fueron, son disímiles las, las, este, las respuestas frente a eso. Y por otro lado, una, un terror terrible este, a desviarse un milímetro de lo que uno viene analizando. Entonces, de ahí este, el de formar la, la burbuja. Y la última es con respecto a la decisión de salir a la calle. Yo, viendo las noticias de hoy tan, tan fuertes, tan, tan, tan desagradables realmente, comentaba con mi compañera, ¿no? yo creo que hay que salir, a salir de una vez por todas, hay que hacer una, una, una este, movilización de 500.000, 600.000, como realmente el campo popular lo puede hacer sin ningún problema y pasarlos por arriba a esto. Ah, Ahora, eh, yo creo que esa salida a la calle no es mágica, porque a ver, el tema de las burbujas, las diferencias venían de antes de la pandemia, o sea, no es simplemente, por supuesto tenemos que buscar formas, no sé si son las que decía este, Claudia recién, no, yo mucho no estoy de acuerdo en eso, pero este, por ahí habría que analizarla, pero hay que buscar formas de, de, de manifestarse de alguna manera, pero no creo que la salida a la calle sea una cuestión mágica. Es decir, si no solucionamos este problema de las burbujas, la salida a la calle nos va a, a, más que a, por ahí, a demostrar un poco eso. Sí va a demostrar que somos más que, que, que la derecha que se moviliza, pero no va a seguir, este, no va a cerrar nada, me parece. ¿no? Este, ese, en principio serían esas tres cuestiones. Bueno, ahí retomo las tres entonces, que vamos haciendo así. En relación a, a la participación de Claudia Villaverde, bueno, no, no es mi especialidad la comunicación, de lo que decías, pero obviamente hay cuestiones a pensar en la comunicación. Eh, solamente me surge, en relación a lo que decías, una percepción que comparto, que es la pregunta, ¿no? De a quién le habla este gobierno, ¿no? Me parece que de ahí sí hay, eh, creo, un problema que ha jugado en contra. Eh, porque además varios elementos, vos decías, parece que le habla más a los que no lo votaron que a los que lo votaron, pero además yo te diría no solo a los que no lo votaron, sino a los más radicalizados de los que no lo votaron, porque si le hablara solo a los que no lo votaron, uno podría decir, bueno, está tratando de ganar, como hizo en la campaña, y no necesariamente estaría mal este, un sector al que podría ganar, pero pareciera que le pide disculpas todo el tiempo a gente que igual no lo va a perdonar, no lo va a votar y no le interesa ningún diálogo con el gobierno, me parece que ahí hay un problema, pero le agregaría otro elemento, que es eh, el tremendo carácter centralista porteño con el que se asumió la pandemia, y que ha sido tremendo en ese sentido, o sea, toda la preocupación estaba cuando el contagio estaba en el AMBA, estaba todo el país que había logrado derrotar el virus y no se planteaba nada de eso, y no se pudo aprovechar ese éxito. Nosotros logramos algo que lograron pocos países en el mundo, después lo tiramos toda la basura, pero logramos algo que lograron bastante pocos países, que es que suprimimos el virus en prácticamente todo el territorio nacional, por tres meses. Lo que muestra que el, el, sí servían las medidas de cuidado, y que se logró, y no se logró en el AMBA, producto de tres o cuatro factores. Primero, pésima administración de los que volvían del exterior, no armar una trazabilidad propia, y el carácter particularmente disruptivo de algunos sectores porteños dispuestos a no respetar nada, sumado a esas tres cuestiones, no se pudo controlar. Lo que digo es que se pudo controlar, salvo en Chaco y en el AMBA, en todo el país, durante tres meses, eso no se tomó en cuenta, jamás se recuperó la experiencia de trazabilidad que hicieron Córdoba y Rosario, que eran buenísimas y que la podíamos haber aprendido en otros lugares. Eh, y después al revés, cuando empezó a expandirse y a irradiar a todo el país, nos mandó un video como que bueno, como ya se empezó a mesetar en el AMBA, ya no está más el presidente, no está más la mesa este, de porteños, y cuando se incendia todo este, en el resto del país, parece que ya no es un problema. Bueno, se trató de revertir en la última conferencia, hasta ahí, digamos, pero me parece que, hasta ahí, digamos, a mí no me termino de convencer tampoco, me parece que ahí hay un problema serio en relación a lo que decías, y aún sin ser experto en comunicación y poder decir, pero lo siento como como parte de un campo de militancia, digamos, de decir este, a quién le está hablando, digamos, ¿no? o sea, y, y sentir que no me interpela, que no, no, no sentir que me esté hablando realmente. Me parece que ahí hay un problema a pensar. 
Eh, después, en relación a la, a la participación de Claudia Pereira, sí me parece que va mucho por ahí, por eso decía que tenemos que pensar juntos. ¿no? O sea, yo eh, insisto, me parece que tenemos que poner la discusión política sobre la mesa y la discusión de la movilización sobre la mesa. No me parece que tengamos que movilizarnos hoy, o sea, pero es mi opinión, pero sí me parece que la discusión tiene que estar. ¿sí? Personalmente creo que no es lo mejor, pero si no hacemos eso hay que pensar qué. Y me parece que, bueno, algunas cuestiones que plantea, por eso digo, no, no necesariamente incluso sin pandemia la movilización fue la única herramienta del campo popular, ni necesariamente fue tan favorable siempre, ni este, a veces quizás nos hemos eh, acostumbrado, Luis Matini lo decía este, de un modo gracioso que a mí me gustó, siempre decía, este, el, el, la izquierda o el campo popular decía, se transformó en, en marchismo, dice, o sea, entonces, eh, pasa algo, marchamos, pasa algo, marchamos, pasa algo, marchamos, y no sé si necesariamente esa es la forma más inteligente y efectiva de reaccionar, ¿sí? que pasa algo, marchamos, pasa algo, marchamos, ¿no? nos vemos en la marcha, nos saludamos en la marcha, no es que esté mal, se ha vuelto una especie de, 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 de encuentro social para muchos de nosotros, pero no es la única acción política, y en esto que decís, Claudia, sí, uno puede pensar montones de cosas, ¿por qué? Porque se sabe mucho más del virus, y el problema del virus centralmente es justamente los lugares cerrados y las grandes aglomeraciones de gente. Pero después salir a hacer otras cosas solo, o con el grupo con el cual uno se ve siempre, que sean dos o tres, la verdad que no tiene gran pie. Porque en la calle, al aire libre, y sin estar en, con, en demasiado contacto con nadie, digo, acciones del tipo de la que vos decís, la verdad que el riesgo sanitario es cercano a cero. ¿sí? Y uno podría pensar, entonces, en forma de interpelación, de pintadas, carteles, cosas que históricamente hicimos, que tratan de, de aportar desde otro lugar, y cuyo riesgo sanitario, a diferencia de una manifestación, como decía Carlos, de 500.000 personas, bueno, que ahí sí hay un riesgo sanitario, pero el problema es que las manifestaciones de la derecha generan un riesgo sanitario, pero más bajo, sobre todo porque son pocos, digamos, entonces el riesgo es bajo, y además son pocos que ya vienen saliendo hace un montón y contagiándose hace un montón, con lo cual el nivel de susceptibilidad a nuevos contagios en esas manifestaciones, entre que son pocos y la mayoría ya se contagió, es bajísimo. En una manifestación de todos los que nos venimos cuidando, 500.000 todos juntos, es un festival de contagios, o sea, es un desastre. Ahora, bueno, tenemos que pensar otras formas, porque no es que nada se puede hacer, no es que solo la opción es quedarnos encerrados en casa, porque se sabe mucho más de este virus y hay un montón de cosas cuyo riesgo no sanitario es muy bajo. Entonces hay que ponerse sobre la mesa y pensar opciones, por eso digo, como las pensamos en la lucha contra la impunidad, a ver qué se puede hacer, qué distintas cosas se pueden hacer, y no solamente virtuales, virtuales también, pero también que impliquen otras cosas que no son virtuales, pero que nos permiten salir de otras maneras, a veces como salimos, a veces de maneras nuevas, me parece que es un desafío a pensar, ¿no? esto de que llamabas acciones de otro tipo. Eh, y después lo otro que decías también, lo comparto Claudia, que y que es uno de los desafíos que yo planteaba, ¿no? efectivamente me parece que estamos más cerca del fascismo que de la revolución, si aceptamos eso, el horizonte de correlación de fuerzas y de alianzas políticas es muy distinto, porque entonces quizá tenemos que caminar codo a codo con muchos que no quieren la revolución, ¿sí? pero que sí son antifascistas, esa es la estructura del frente antifascista, hay que ponerle límite al fascismo, en algún momento de ese camino, si nos va bien, nos vamos a tener que separar, ¿Sí? Porque bueno, hay quienes van a crear la revolución, otros van a decir, yo tan lejos no llego. Pero ese momento está lejísimo. ¿Sí? O sea, el momento actual es otro. El momento actual es, me parece, está ponerle un límite al fascismo. Y eso implica caminar junto a otros que sí están dispuestos a ponerle un límite al fascismo. Eh, y en relación a lo de Carlos, a ver, si es una carga pesada para los organismos, puede ser, qué sé yo, yo le pido siempre a los organismos porque es el espacio este, con el que siempre estuve, digamos, el que siempre estuve cerca, no sé, por ahí es una carga pesada. Eh, me parece que la potencia que siempre le vi a los organismos, pero es cierto que, que entraron también en la lógica de la burbuja y del quiebre, era esa transversalidad que fue lo que siempre los hizo tan potentes, digamos, ¿no? que el organismo no era el organismo de un partido, el organismo era la articulación de gente que estaba con visiones distintas y hasta explícitamente en partidos distintos, pero en el organismo estaba junto. Y a mí me parece que eso nos daba esa potencia transversal que es la que necesitamos en este momento, y por eso yo planteaba los organismos, pero quizás es cierto que puede ser que sea una carga pesada y que además mi visión sea eh, vieja y naif, podríamos decir en el sentido que no sé si queda algún organismo transversal, y es una pena y una tristeza decirlo, 
pero me parece que, que ha sido medio así, que la verdad que los organismos han caído en la lógica de la grieta mucho, y la verdad que tenemos organismos este, que la verdad que no se entiende en algunos casos si, si son organismos o parte del Estado, y tenemos otros organismos este, que han caído en una lógica denuncialista donde no van ni siquiera a ninguna reunión este, con nadie que esté manchado por haberse juntado algún día con algún este, demonio kirchnerista. Entonces me parece que ahí estamos complicados, porque entonces no hay ninguna transversalidad, digamos, ¿no? en ese sentido, si, si los organismos también son parte. Hay cosas que me cuesta entender, qué sé yo, para tirar una provocación más, ¿no? pero me cuesta entender la actitud de, de, después de cuatro años de reclamo, que este, la Corte llama a la Interpoderes, este, después de decir, ah, no, pero ahora no vamos, porque no nos gusta Rosencrantz que la llama. Digamos, la verdad que no entiendo cuál es el criterio de eso, digo, los mismos han ido a todos los lugares donde tenían que ir para decir todo lo que tienen que decir, digamos, o sea, en todos los lugares donde tienen que estar, no para callarse la boca, pero para ir, este, decir que solamente no vamos a juntar con los que nos gustan, es este, reducirnos a la intrascendencia, digamos, ¿no? o sea, porque con lo que nos gustan, para el caso, no hace falta que nos llamen, ya nos juntamos, no, nos podemos juntar, bueno, ahora es más difícil por Zoom, será... Este, pero nos podemos juntar, nos juntamos siempre, la gracia es juntarnos con los espacios institucionales para ir a decir lo que los espacios institucionales no quieren escuchar, digamos, ¿no? pero bueno, a la hora de tirar provocaciones, si es una carga pesada puede ser, qué sé yo, pero no, sé, no se me ocurre quién más lo podría hacer, Carlos, porque la verdad que no lo veo en términos de los partidos, aunque obviamente también hay que interpelarlos, eh, y respecto a la, a la impunidad, bueno, ahí tengo mis mis diferencias, vos decís que se logró derrotarla cuando los partidos lo entendieron, no comparto, no, me parece que los partidos lo entendieron porque se logró interpelar a muchísima población y entonces ya era negocio político, este, porque había mucha gente que lo estaba pidiendo, yo diría, no sé si es tanto que los partidos lo entendieron o que se creó una situación donde a los partidos le convenía entenderlo, ¿no? y me parece que bueno, igual sería bueno poder construir una situación de ese tipo, eh, y por último, cuando decías eh, si la burbuja no puede ser producto de la inseguridad, sí, o sea, también, no sé si es la única explicación, pero sí, claro, es mucho más tranquilo este, quedarse adentro de, de la burbuja y, y, y no exponernos a, a esto que decías, que me gustó mucho, ¿no? un terror a desviarse de lo que se viene pensando, ¿no? que esto este, es parte del efecto burbuja, pero nos empobrece muchísimo, que es creer que ya tenemos todas las respuestas y entonces que el único problema es por qué todos los imbéciles que nos rodean no entienden esas respuestas tan claras que tenemos nosotros. ¿no? Me parece que justamente salir de la burbuja es exponerse a, a que quizás no la tenemos tan clara, ¿no? a que quizás tenemos más dudas y está bueno que nos las planteemos y pensemos con nosotros, que quizás el otro algo de razón tiene, este, se lea como se lea y del campo que se lea, me parece, ¿no? a mí siempre me... Este, me ha pasado eso, qué sé yo, en las dos marchas del 24 que voy siempre y siempre me pasa, de decir, bueno, hay una parte que tiene razón, otra parte no me gusta nada, y me siento incómodo, después me quedo a la otra marcha y siento lo contrario, de, de, escucho los dos documentos y hay unas cosas de uno que me convencen y otras que no, otra. y bueno, y no es porque este, me sienta que estoy en el justo medio, este, y, sino simplemente esto, porque uno puede dejarse atravesar por la cuestión de decir, bueno, quizás las cosas no son tan transparentes, quizás hay un poco de verdad en cada planteo, y podríamos tratar de sentarnos sobre una mesa a ver este, este, cómo evaluamos esas distintas verdades. Pero bueno, para seguir tirando, tirando temas. Eh, bueno, Victoria Bolomo, que no la estamos viendo, pero puede hablar. Hola, buenas noches. No, no me van a ver porque estoy con un problema con la cámara. Así que este... Pero me Adelante. van a escuchar. En principio, Daniel, muchísimas gracias. La verdad que muy, muy interesante. Gracias por tu presencia, por tu exposición. Gracias a la invitación para esta actividad también. Eh, me voy a ir un poquito para para el comienzo, que me dejó bastante preocupada, porque vos planteás, este, digamos, hay una afirmación allí de una este, derecha fascista, ¿no? y la verdad que me deja muy preocupada. No porque no me preocupe el neoliberalismo, por supuesto, pero mi pregunta es... es Supongo que lo planteas a nivel de la región, 
¿no? En principio. Eh, eh, pero es lo mismo decir derecha fascista que un carácter fascista del neoliberalismo, digo porque pensaba que una de las cosas que necesita la, la, la derecha, la, el fascismo, es la obediencia de las masas, ¿no? Y en cierta medida me da la impresión que el neoliberalismo le importa un pomo, este, para decirlo en buen criollo, la, la, la obediencia de las masas, más bien es una obediencia, podríamos decir, al, al mercado, ¿no? Este, bueno, eso por un lado. Por otro lado, si tenés alguna punta como para salir de la burbuja o hacer salir de la burbuja, te pido por favor que me la pases. Pensaba en, este, bueno, en las tres pasiones, de las tres grandes pasiones de las que habla Lacan, el amor, la ignorancia y el odio, y me parece que, no, no me parece, digo, no tengo la menor idea, ¿no? y no se me ocurre y no tengo no puedo, digamos, capacidad inventiva para, bueno, cómo hacer para tratar de hacer salir de esa burbuja del odio, por ejemplo. Bueno, eso. Este, muchas gracias, a, muchas gracias Daniel, por, por, por esta participación. Bueno, se había vuelto... <coughs> Anotar este, Sonia y después le damos la palabra a Daniel. Adelante, Sonia, breve. Sí, sí voy a ser breve. No, yo quería volver al negacionismo, a ver si podías eh, hacernos entender por qué existe el negacionismo ¿no? de, tan abiertamente. O sea, de... Sonia, fíjate el micrófono. Se te escucha muy bajito, yo te escuché igual, pero. Ahí, ahí se escucha mejor. Sí, ahora sí. Bueno, eh, quería que eh, hablaras del, sobre el negacionismo, porque hoy se ve claramente cómo se niegan cosas que son como evidentes, qué sé yo, eh, cuestiones sobre que la tierra es plana, cuestiones que no sé si él lo utilizó en la burbuja eh, para vender el mercado. Y también esta cuestión pensaba sobre la unificación simbólica del lenguaje, ¿no? O sea... Sin un Estado no hay unificación simbólica del lenguaje. Y entonces eh, pensaba, si la derecha está queriendo romper con esa unificación simbólica, a lo mejor nosotros también estamos entrando en esa lógica ¿no? de ellos mismos. O sea, eh, esta cuestión de romper con verdades absolutas o con que hay alguna verdad que, relativa. Eh, no sé, me imaginaba que tenía que ver con eso. Y eh, bueno, o sea, esa es la pregunta que tenía para hacerte. Bueno, ¿voy yo, Waldo? Sí, sí, ah, dale, dale. Dale, con el ratito que nos queda. Este, la verdad que buenísimas las dos, buenísimas las dos. A ver, eh, en relación a Victoria, eh, creo que efectivamente hubo, pero no es solamente que hay ahora, hubo en todas las experiencias fascistas una articulación con los intereses del capital transnacional. Yo creo que es parte de nuestros problemas en la concepción del fascismo crear, creer que el fascismo era una tercera posición digamos, en, en la disputa y en realidad este, el fascismo nunca fue ninguna tercera posición, fue el ejercicio más descarnado del poder del capital. Entonces cuando vos decías ahora la relación entre derecha fascista y neoliberalismo, eh, me parece que es una de las caras y la cara más fuerte que asume el neoliberalismo hoy pero que implica una transformación, ¿sí? y esa transformación justamente pasa por, por esto que decías, y por eso es, quizás habría que ver si llamarlo fascismo o neofascismo, porque no va tanto de la mano de una subordinación a través del aparato estatal, sino de la movilización reaccionaria, producto, como decías, en el caso del neoliberalismo, de no me importa que exista ninguna norma, ni que nadie respete ninguna norma, este, más allá de, del derecho de propiedad que sí se defiende con toda la fuerza del aparato estatal, porque esto está claro tanto en el neoliberalismo como en las salidas fascistas. ¿no? Entonces me parece que ahí hay, por ahí tendríamos que replantearnos eh, cómo entender el fascismo, tanto en su experiencia de Europa en los años 20 a 40, como en, 
como en la experiencia actual, digamos, ¿no? Y en relación al, a la segunda cuestión, te puedo decir solo una experiencia personal, pero por ahí sirve, de bueno, cómo romper esa burbuja, cómo salir. Yo trato sobre todo en el caso de la gente que conozco y que es bastante de eh, propiciar el intercambio, eh, tanto a nivel personal como en las redes, eh, pero tratando de restablecer esta cuestión de la vergüenza, del respeto, del modo, y es interesante lo que pasa, esto es eh, por lo menos mi experiencia y con gente muy distinta, desde amigos de distintos momentos de la vida que asumen el discurso de la derecha hasta una izquierda nacionalista que se pone antisemita, por plantear dos ejemplos que recuerdo de, de los últimos años, digamos, de, más, más recientes, eh, y de pronto en el intercambio eh, se mueven estructuras, además de que a mí permanentemente exponerme a otros discursos me permite abrir la cabeza, digamos, y tratar de entender cómo piensa otra gente, este, de pronto se mueven estructuras, se mueven estructuras porque es esto, al ser convocado por una otra, bueno, hay gente que no, hay gente a la que no se le mueve nunca nada, este, y ahí no hay mucho más que hacer, pero de pronto cuando uno trata de poner este, los puntos sobre las CIES con, digamos, con mucho respeto, pero a su vez con mucha firmeza, en el sentido de decir, bueno, este, si querés que intercambiemos, hagámoslo, pero no es en ese tono, no es de esa manera, no te acepto ninguno de esos insultos, descalificaciones. Ahora, ¿querés que lo charlemos? Lo podemos charlar del modo en que se charla de estas cosas. Así que bajando un poco, cuatro cambios, parando un poco la pelota y empezando a ver de qué estamos hablando. Y a veces hay cosas que ocurren. ¿Qué me pasa? Por ejemplo, tengo uno que es un amigo de, de la época que yo hacía música, que era el baterista de, de, mi, de mi grupo. ¿Qué ocurre? Que de pronto eso les dura un tiempito Sí, este, y claro, entrando en la burbuja, lleva de pronto unos meses a volver a, a la estigmatización, al insulto, al enojo, o sea, hay, hay como una dificultad para poder establecer un lazo más humano, que no implica estar de acuerdo, pero por lo menos implica asumir la posibilidad del diálogo. En ese sentido yo digo, bueno, eh, esto por un lado, por otro lado esto, someterse a que además eso engaña al algoritmo, ¿no? someterte a lo que no estás acostumbrado a leer. Hay que escuchar a los medios de la derecha, hay que leer a los periodistas de la derecha, hay que ver cómo se estructura ese pensamiento, obviamente tratar de hacerlo con los mejores, o sea que es difícil, a veces hay pocos de los mejores, o sea, todo un discurso propagandístico y que, que, que no estructura dos ideas en común se vuelve cansador y medio inútil, pero de pronto tratar de ir a las usinas de conformación de ese pensamiento no está mal, porque uno va tratando de ver cómo se, se articula ese razonamiento, y para poder entrar en un razonamiento hay que ver cómo se articula, y por eso y poder descubrir bueno, dónde están los dos o tres núcleos de verdad con los que conectan, y cómo a partir de eso arman toda otra cuestión este, que uno puede cuestionar, digamos, pero hay que aceptar esos núcleos de verdad, por eso refería a la cuestión este, de la corrupción, qué sé yo, de cuestiones que hay que entender el impacto que han tenido en las percepciones populares, digamos, ¿no? Bueno, muchos problemas, otra discusión que hemos dado en el campo de derechos humanos, yo sigo sumando provocaciones, pero ya que no se enojan, este, aprovecho y las voy tirando, pero digo, todo esto de de llamar preso político a cualquier cosa, bueno, nos confunde todo, digamos, ¿no? y bueno, en el macrismo hubo presos políticos, como los hubo en todo gobierno, y hubo otros presos que no eran políticos, más allá de que se los llamara políticos, es un problema, cuando yo pongo en la misma bolsa todo, este, estoy en un problema, qué sé yo, estoy en un problema porque después también me confundo yo mismo, y entonces ya no tengo cómo sostener este, la defensa de una situación cuando todo entra en, en la misma bolsa, y en una bolsa complicada, digamos. Entonces me parece que ahí, o bueno, cuando exijo determinadas garantías legales, que las exijo para alguien que tiene una situación económica, social y política mucho más acomodada, pero por ahí este, no las he venido exigiendo en un gobierno que sentía como propio frente a otro este, grandes masas de población que sufría en esa situación legal. Entonces, bueno, me parece que ahí hay que hay que poner sobre la mesa una cantidad de elementos que son los que construyen sentido desde otro lugar. Así yo creo que hubo un nivel de satisfacción, podríamos decir, en una cantidad de gente que sentía que el sistema penal solamente perseguía siempre a los pobres, cuando empieza a perseguir 
a sectores mucho más acomodados por hecho de corrupción, más allá de algunos inventados, otros reales y otros no sabemos. Este, pero puedo entender a un montón de sectores que dicen, por fin, una vez, este, el sistema jurídico se va a encargar de eh, los delitos de cuello blanco, de los delitos económicos de los poderosos. ¿sí? Y más allá de que uno diga, ah, bueno, pero son los poderosos de un solo color, bueno, eso ya es, es otra cuestión posterior, pero puedo entender cierta sensación de decir, bueno, por una vez... Este, la equidad va en una dirección correcta y no atacando siempre a los mismos. Pero me parece, bueno, hay que poder entender eso, no necesariamente para estar de acuerdo, para entender cómo se conforma ese universo de sentido. Eh, en relación a lo de Sonia, bueno, si me meto con Gracias. el negacionismo, hacemos otra charla, Sonia, pero bueno, este, creo que hablé bastante estos meses de ese tema, pero por ahí te tiro alguna cosita. Eh, en relación más a la especificidad que vos decías, que bueno, hay una cuestión para pensar el negacionismo en la propia pandemia y que tiene elementos particulares, eh, que es lo que nos genera en general el proceso de negación al, al no poder asumir eh, un, una disrupción muy fuerte de nuestra vida cotidiana, el temor a la muerte, el temor a la muerte de los seres queridos, entonces bueno, ahí hay como una especificidad muy fuerte, pero hablé un montón de eso en un montón de lugares. Pero hay algo específico que decías, más general y más allá de la pandemia, que es que hay un fenómeno negacionista fuerte en general, con todo lo hemos visto, con la cuestión también de, del genocidio en la Argentina, con todo lo que trabajábamos de la versión recargada de los dos demonios, y creo que se vincula con esto que yo decía al principio, de la fuerza del relativismo, de la deconstrucción y de la destrucción del estatuto de verdad, eh, de, de, de cualquier estatuto de verdad y, y creo que ahí tenemos que asumir un problema ¿sí? porque esto fue producto lo trabaja muy bien un autor marxista de Perry Anderson eh, y a mí me gusta mucho lo que él plantea cuando dice eh, el problema en que cayó cierta izquierda ¿sí? él la sitúa en la escuela de Frankfurt pero podríamos decir mucho más allá la de construcción la izquierda culturalista el problema en que cayó cierta izquierda cuando se separó de los trabajadores Digamos, ¿no? y empezó a especular más allá de las necesidades propias y de las discusiones propias del campo popular. ¿no? Y me parece que esa deriva fue llevando a un cuestionamiento por izquierda, así como hay un cuestionamiento por derecha del estatuto de verdad, y a un relativismo total que facilita los negacionismos. Entonces, como que pareciera que hoy todos tenemos autorización para decir cualquier estupidez sin tener que probar nada, porque... Este, mi verdad es equivalente a tu verdad porque cada verdad este, es valiosa y tenemos que respetar toda verdad y me parece que ahí radica un problema ¿sí? porque si no podemos construir conjuntamente una verdad que dé cuenta de su efectividad a la hora de actuar bueno, estamos todos muy contentos diciendo lo que se nos canta pero somos todos totalmente impotentes a la hora de, de actuar en la realidad y esto claro, es el lujo que se pudo dar a una izquierda que le interesaba poco actuar porque estaba ya totalmente desgajada del campo popular. Me parece que cualquier planteo de una izquierda articulada con el campo popular requiere recuperar algún estatuto de verdad, que no da todo lo mismo, no es que solamente porque a mí me parece, este, ni que tenemos que deconstruir todo lo que existió siempre en toda la historia de la humanidad. Este, me parece que hay que poder recuperar esta relación entre conocimiento y acción, ¿no? ese concepto de praxis me parece fundamental y que tiene que ver con que, bueno, que, que se saldan en la realidad las discusiones sobre este, los estatutos de verdad. Y bueno, y tenemos que aceptar cuando no se salda, cuando algo que hacemos nos sale desastrosamente mal y produce efectos horribles, bueno, requiere que nos sentemos a la mesa y decir, bueno, hay algo que estábamos mirando que estaba mal. Digamos, ¿no? Y efectivamente no es que a mí me parece o al otro le parece estaba mal, porque vamos y salió todo al revés. Este, bueno, algo no estamos entendiendo y que, bueno, que puede tener que ver con esto. Bueno, ¿estamos cerca de la revolución o estamos cerca del fascismo? Bueno, no es menor la discusión y no es lo que a mí me parece, lo que al otro le parece, porque va a tener efectos, porque contestar una cosa o contestar la otra implica una correlación de fuerza distinta, una articulación distinta de, de sectores políticos, una prioridad distinta de las acciones que tenemos que hacer, digo, implica una cantidad de elementos que tenemos que poner sobre la mesa y, y, y poder saldar en la acción política, además, ¿no? y ver cómo nos va de una manera o de la otra. ¿no? Me parece que ahí hay un tema profundo y que sí se vincula con, con el negacionismo de modo más general, más allá de la especificidad que asume ese negacionismo en, en esta pandemia. Eh, bueno, 
Ahora, para seguir, hay algunos eh, mensajes desde, desde Facebook. Está Teresa de Escuela Tema, de, que es de acá de Boedo, un, una escuela musical, un placer escuchar cabeza tan brillante. No te agrandes, no te agrandes, Daniel. Gracias y felicitaciones. Gracias a Boedo TV. Un mensaje de Mario Filippini, un gusto escuchar a Daniel. Vanina Orione, también de acá de Boedo, gracias, excelente. Susana Mitre, que es de la Asamblea de Plaza Dorrego, eh, de, de San Telmo, gracias compañeros por esta invitación. Daniel, que siempre nos invita a pensar. Y de Texi Mar, Mara Magdian, gracias, muy interesante. Y ahora Marcelo Gómez, eh, me habías pedido la palabra, pero lo que pasa es que está sin cámara, por eso... No te vi la mano alzada, pero si, si querés, este, adelante. Y después sí, cerramos pero... con Ildefonso. Dale. Bueno, muchas gracias. No Tenía la cámara apagada y el micrófono silenciado para evitar este, perturbaciones en la conexión, porque bien valía la pena este, escuchar bien a, a Daniel y a todas las preguntas y las intervenciones. Eh, yo quería... Eh, plantear una discrepancia, pero obviamente por la hora ya no con ánimo de debatir ni provocar a nadie. Eh, si entendemos, digamos, de una manera un poco más precisa eh, la cuestión de la aparición de una derecha fascista, eh, yo tiendo a discrepar con ese, con ese diagnóstico. Las movilizaciones que se hacen eh, con, eh, nuclean a un conjunto bastante heterogéneo de orientaciones y de subjetividades, desde los terraplanistas antivacunas hasta los liberales supuestamente republicanos, este, expresiones de la derecha política este, tradicional en este momento, o hegemónica como la gente del PRO, y hasta patrullas perdidas ultra ortodoxas este, del, del peronismo. Por lo tanto, eh, la idea de que hay un crecimiento del fascismo entendido como una patología de la conciencia pública o algo parecido, yo tiendo a pensar de que no es así. Eh, mi, particularmente mi, mi, mi diagnóstico tuve, este, proviene de la mala este, experiencia de tener que leer el trabajo de Jean Sharp sobre este, los golpes blandos. Y la verdad que lo que ha ocurrido en Brasil, lo que ha ocurrido este, en Bolivia, se ajusta, y, bueno, sin hablar de otros países, Europa del Este, se ha aplicado en muchos lugares, eh, coincide mucho con ese manual de, eh, que se basa lo utiliza el Departamento de Estado del de gobierno norteamericano este, como una especie de protocolo para deshacerse de gobiernos hostiles. El Departamento de Estado, a mediados de los años 2000, ha eh, designado lo que ellos llaman el populismo radical como hostil a los intereses de Estados Unidos. Y ha aplicado ese protocolo en toda América Latina con dispar suerte. <coughs> En ese, lo interesante de ese protocolo es que incluye el manejo y la orientación del descontento y la activación de lo que ellos llaman este, la movilización o el calentamiento de calles. Y bueno, en, desde ese punto de vista me da la impresión de que lo que hay en curso en la Argentina, y sobre todo porque con el conflicto policial hemos visto, en, por lo menos en las crónicas de prensa, aparecía la Fundación Bloomberg, que es una de las fundaciones que se maneja en el ámbito de esa del financiamiento, digamos, de este, los procesos de erosión o de desestabilización. Y como criterio general, si uno lee ese documento, se entera de que, este, eh, digamos, lo que nosotros llamamos la derecha, el fascismo o los desestabilizadores, se alimentan de la debilidad de los gobiernos. Se alimentan de la debilidad de los gobiernos. Y acá viene un poco la pregunta para Daniel. Eh, yo creo que la falla fundamental de la medidas de, las de la conducción política de las medidas sanitarias fue la falta de fuerza en el ejercicio de la autoridad pública. A mí me parece que eso fue una pésima señal de todo tipo, incluyendo las consecuencias políticas de demostrar debilidad en hacer obligatoria una cuarentena y después no tener la fuerza suficiente para hacer que esa cuarentena realmente se hiciera efectiva. Sobre todo después del primer mes, mes y medio, se empezó a notar una notoria debilidad de la acción estatal para hacer valer las medidas este, obligatorias. Bueno, eso para que lo consideres, y la otra pregunta es que, viendo un poco el discurso, es una, un poco una curiosidad que sinceramente no tengo una respuesta para dar, viendo el discurso de los movilizados, 
hay un eje que es común entre ese terraplanismo, liberalismo, este, eh, fascismo, este, peronismo ultraortodoxo, que es el anticomunismo. O sea, este, a mí me deja helado, porque en realidad comunistas tengo entendido que no quedan. Eh, o sea, es un enemigo completamente fantasmático el que, se, el que unifica, digamos, de alguna manera eh, el discurso de todo ese espectro este, que se moviliza en contra del gobierno y de las políticas sanitarias. Bueno, perdón por la hora y por ser la última pregunta. Gracias. Bueno, adelante, Daniel, y vamos cerrando. Bueno, dale. No, muy bueno, Marcelo, y la idea justamente no es estar de acuerdo, sino que aprendemos más cuando estamos en desacuerdo, así que buenísimo. Igual estamos menos en desacuerdo de lo que crees, pero, pero, pero viene bien. Primero yo comparto lo que decís, que las movilizaciones son heterogéneas. Yo no, no estoy pensando el fascismo eh, en las movilizaciones, me parece que el fascismo es una parte minoritaria, diría, de las movilizaciones, pero que está logrando conducirlas políticamente, digamos. Esto es lo que digo y que me parece que lo veo desde antes de la pandemia y sí en la región. Creo que la discusión que sí es interesante de lo que planteas es si esos golpes blandos se vinculan solamente a la, la voluntad norteamericana y la lógica del neoliberalismo en la actualidad o si vienen de la mano de la construcción del fascismo en la región, y yo creo lo segundo, eh, y ese fascismo lo veo mucho más transversal, y no veo que sea, este, que capture hoy, por lo menos en Argentina, ni a la mayoría este, de la oposición, sí me parece que tiene sectores, tiene núcleos, por eso decía, el partido de Gómez Centurión, núcleos cada vez más importante de Juntos Somos el Cambio, pero que es una parte de ese conglomerado. Digo, ahí hay que entender que aunque terminó en el macrismo, ahí hay una parte que viene de toda una herencia progresista de los 80, que después en su antiperonismo termina en el macrismo, pero que está muy lejos del fascismo. La propia lógica de la reta me parece que está lejísimo del fascismo y todo lo que eso implica, la reta Vidal, Jorge Macri, una cantidad de funcionarios que vienen de otro lado. El radicalismo no necesariamente implica eso, pero me parece que sí hay un núcleo fascista creciendo ahí adentro este, y que los va conduciendo, ¿no? aunque sea minoritario, ¿no? por lo menos en este momento, yo diría desde... Desde el, desde el aspaso, diría, y con mucha fuerza, perdió fuerza otra vez ante la reta cuando empezó la pandemia, y ganó fuerza otra vez este, a partir de, de la disputa. Y después, es, y sí comparto que en esa lógica hay una, una articulación con, con los deseos norteamericanos y con esto que planteas como manejo y orientación del descontento, sin duda, lo que pasa es que creo que va de la mano de este, darle espacio al fascismo, ¿no? Eh, y sí comparto lo que decís, pero de un modo más, eh, como de, me parece que requiere sumar más variables en esto de eh, la imposibilidad del ejercicio de la autoridad. ¿no? Y me parece que pasó por varias cuestiones, porque me parece que eh, el problema no es tanto imposibilidad del ejercicio de la autoridad, sino imposibilidad del ejercicio de la autoridad frente a ciertos sectores sociales a los que nunca se les animaron, porque... Eh, por otro lado, tuviste la, el intento de imposición de la autoridad para cumplir la cuarentena en los barrios populares con mm. tortura, desapariciones, exceso policial, eh, con lo cual no es cierto que no se intentó hacer eso, pero se intenta frente, siempre frente a los mismos y hay otras fracciones a las cuales nadie se le anima eh, y que tuvo que ver con el gran error sanitario eh, que fue los que estaban en el exterior. ¿sí? Nosotros hubiésemos sido Nueva Zelanda si se hacía lo que era claro que había que hacer, porque yo incluso lo hablé en su momento, lo traté de hacer llegar como recomendación al gobierno en el mes de febrero, que era que esa gente no podía volver, había que hablar con la Cancillería para no dejarlos abandonados, tampoco ver cómo se los sostenía, pero que era mucha menos plata que lo que se tuvo que invertir después en, en otro montón de cosas, y si volvían tenían que ir a hoteles con una guardia policial en la puerta. Entonces era muy claro que ese sector social no iba a respetar un autoaislamiento de 14 días, y fue lo que ocurrió. Entonces, estoy de acuerdo con vos, pero creo que hay que matizarlo en el sentido de aplicarlo cómo, de qué manera, y, y con respecto a quién, digamos. Porque después, otra vez, las violaciones de la cuarentena tuvo que ver mucho con los sectores acomodados. ¿Por qué? Porque lo extraño de este virus cuando entró es que en los barrios populares no estaba. Por eso planteamos con los curas villeros, que fue una idea que se nos ocurrió en un, en un 
espacios que teníamos de articulación y que le llevaron al presidente y la implementó de las cuarentenas comunitarias, porque tenían ese sentido, en lugares donde no se podía cumplir ningún distanciamiento, si vos lograbas que el virus no entrara, este, estabas tranquilo, no importaba que no se cumpliera el distanciamiento, porque sabíamos que ninguna persona había ido a viajar a China, ni a Italia, ni a España, a ese lugar, con lo cual lo que necesitabas es que no tuviera contacto con los que viajaron. Digamos, ¿no? este, con lo cual, estoy de acuerdo, pero me parece que es más complejo, porque si no, llevaría así a generar la situación de golpe blando. ¿sí? O sea, si en este contexto, y después de nueve meses, y después de haber experimentado toda esta mala gestión de una cantidad de cuestiones, ahora se trata de imponer una restricción estricta eh, al movimiento, que sería lo necesario en relación a la cadena de contagio, yo creo que el efecto sería totalmente contraproducente, sería finalmente construir la condición del fin del gobierno, digamos, ¿no? porque hay un estado de rebelión, sobre todo en los sectores medios, eh, que imposibilita esas medidas, sumado a que en los sectores populares, cuando necesitaba sostener el aislamiento, tampoco se dio el acompañamiento económico que se tenía que dar para poder sostener esto, al principio sí, después se complicó, algunos sectores sí, pero otros sectores no, no se pensó en los sectores informales, no se pensó en los sectores este, medio-bajo que están con la soga al cuello y que podían resistir un mes, pero no más, este, y para las cuales había que ver si calificaban para el IFE, si el IFE era suficiente, parece que ahí también faltó pensar, y esto, y bueno, a, a favor de la dificultad podríamos decir que tampoco era fácil, algo totalmente nuevo, este, de lo que se sabía muy poco, con un gobierno recién asumido, con un Estado totalmente destruido, con un sistema de salud destruido, digo, para no poner todas las tintas solamente en, en las acciones de gobierno, ¿no? O sea, no era fácil, no era nada fácil, y bueno, y además se cometieron un montón de errores las dos cosas, ¿no? Pero sí, me parece que estoy de acuerdo con esto, pero hay que verlo con, con más matiz, ¿no? Y con respecto al eje anticomunista, este, yo te diría sí, pero fíjate que es la característica clásica del fascismo. Y en ese, el comunismo para el fascismo no es lo que nosotros podemos entender como comunismo, sino que justamente en esa articulación de un eje anticomunista la idea es, es construir un enemigo imaginario que sería cualquier forma de plantear un cuestionamiento a la distribución de la riqueza. ¿no? Porque fíjate que es eso, el, el comunismo para ese discurso anticomunista sería cualquier ínfimo planteo al derecho de propiedad, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que pensarlo en esa clave, porque justamente es, es un nivel de construcción de hegemonía en el sentido común tremendo si se logra instalar. ¿no? Esto es que sea comunismo cualquier planteo mínimamente distribucionista y que la reacción sea una movilización reaccionaria para impedir eso. ¿no? Este es el peor de los mundos y bueno, me parece que, coincido con vos, no me parece que sea hoy dominante todavía en la Argentina sí me parece que es una tendencia a la cual prestar atención, porque sí veo una, una construcción en ese sentido, que ha sido más fuerte en otros países. Hoy por hoy creo que lo de Bolivia es más que un golpe blando, me parece que ahí sí ha habido bandas fascistas que, que han salido mucho antes que las Fuerzas Armadas a la calle, que le facilitaron el terreno a las Fuerzas Armadas, que hubiese sido mucho más difícil sin eso, ¿no? o sea, sin los militantes del más atacado en su casa, la propia familia de Evo, este, y estas bandas fascistas tomando las calles y el ejército tratando de poner orden después de eso eh, y justificando ese golpe blando. ¿no? Por eso digo que fue distinto en cada lugar y también hubo bandas fascistas saliendo a las calles y asesinando militantes populares en Brasil varios meses antes de la destitución de Dilma. ¿no? Entonces me parece que ahí hay un elemento al que prestar atención, que es cierto que hoy en la Argentina es menos fuerte que en Brasil, Colombia o Bolivia, pero creo que igual hay que prestar la atención, ¿no? Pero bienvenido, Marcelo, la, las diferencias, ¿eh? o sea, me parece que solo pensamos cuando, cuando estamos en desacuerdo. Bueno, eh, a ver, hay, todavía hay más eh, mensajes desde Facebook, Norberto Gorostiaga, gracias Buedo TV, Natalia Pauleta, gracias, muy buena charla, Aida, también muy interesante, gracias, todos compañeros de acá de, de Buedo. Bueno, primero... Ante nada, muchas gracias, Daniel, por, por el tiempo y muchas gracias a los compañeros y a las compañeras de, de la Comisión por la Memoria por, por organizar la charla, la verdad que espectacular, muy buen debate, eh, muy lindas estas actividades y poderlas hacer colectivamente. Eh, en un momento vos, eh, Daniel, estuviste hablando y referenciaste a, a Silvia Blechman, eh, y 
bueno, la, la compañera es, es como muy fanática eh, de, de Silvia y mmm, tomó un, un fragmento que es No me hubiera gustado morir en los 90 y mmm, que dice más o menos así como hay dos grandes consecuencias, en mi opinión, de la dictadura que se termina de consolidar en la prevención de los años 90. Por un lado, la ruptura del pacto intersubjetivo, la dictadura deconstruye el concepto de semejante en la Argentina, el semejante pasa a ser alguien potencialmente peligroso, reunirse con los otros es de riesgo, se fracturan y además se paranoizan las relaciones entre los seres humanos, cada uno teme que el otro sea portador del virus, que lo puede llevar a la muerte, con lo cual la sociedad toma una forma en la cual se fractura toda posibilidad de enlace al semejante, y esta fractura queda de alguna manera presente en los modos con que se expresa. En los años 90, las formas descaranadas de competencia y cosificación del otro terminan de consolidarse. El segundo problema grave que nos dejó la dictadura es la naturalización de la muerte. Por primera vez en la historia argentina se mata a los niños, se asesina a niños, no solo se los roba. Eh, la compañera puso este fragmento... Eh, planteando que, 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 que lo ponías principalmente por, por el tema de pensar cuál es la responsabilidad que tenemos eh, nosotros, las organizaciones, digo, los sujetos, en términos de la pandemia también, eh, y me parece que venía relacionado a todo lo que, lo que se venía hablando sobre el tema de esto de las burbujas, de cómo uno se comunica con el con Leotre, para decirlo de alguna manera, este, y, y reconocer que hay un otro con el cual discutir, ¿no? Este, a veces, y esto nos pasa mucho, digo, este, yo además de, de estar en la Biblioteca Popular, eh, soy militante, militante de, la, de la Cámpora, y bueno, también muchas veces, digo, la, las discusiones este, tenemos que tratar de generarlas de una manera... De, de poder entender al otro y no, y no cerrarnos en posiciones extremas, como bien decías. Porque la realidad es que si no podemos interpretar al otro, difícilmente podamos de alguna manera este, eh, representar también. Digo, me parece que ahí es también una tarea muy grande de abrir un poco la cabeza y no quedarnos simplemente con las posiciones que son cómodas para nosotros, sino poder en todo caso... Este, sentirnos cómodos con la discusión digo, y, no, y no ver al otro como enemigo sino ver al otro en todo caso con sus propios intereses y sus propias estructuras mentales y culturales que de alguna manera puedan enriquecer el debate de lo que queremos construir pero bueno, nada, eso Bueno, gracias Muchas gracias, Muchas gracias, gracias Leonardo Pablo. Bueno, por último, bueno, hay saludos de Silvia Cislavi, muchas gracias, muy interesante. Un saludo para mi compañera y para mí de Malena Silveira, gracias Malena, este, y gracias a los compañeros de Buedo, dice, estuvo muy, Marcelo Gómez estuvo muy bueno, felicitaciones a Buedo TV y la Comisión por la Memoria. Eh, bueno, acá bueno. Term vamos terminando. Eh, bueno, gracias a todos, gracias Daniel, eh, como siempre muy abierto para todos nosotros, para Buedo, como buen hincha de San Lorenzo y de Buedo. Este, es. Hilde, ¿querés cerrar vos? De, Hilde, que representa a Buedo TV. Claro. Es una, sería una falta de respeto, pero bueno, simplemente me, me, me enganché con una palabra que dijo, perdón Daniel por lo que voy a decir, pero la palabra la dijo eh, Claudia, Claudia que es de la Comisión por la Memoria también es acerca del tema de la comunicación, y en realidad me parece en primero marcar el, el orgullo que es para una, un emprendimiento como este, que es un canal comunitario, una, una intención de comunicación comunitaria, eh, organizar eh, con la Comisión por la Memoria y tenerte a vos aquí presente, por supuesto, pero sí me parece que es sumamente necesario y obligatorio que los que hacemos territorio tengamos una forma de comunicación activa, presente y profundamente democrática, aparte. Eh, fundamental, manteniendo también la lógica de lo que ha sido siempre la Red de Cultura de Boedo, que es eh, el respeto por, las, por, la, por la diversidad, justamente hoy, el respeto por la diversidad. Así que en, en ese, con ese objetivo, realmente, insisto, repito, 
un verdadero orgullo trabajar con, primero, eh, con ustedes, con, con la, perdón, insisto de vuelta, con Osvaldo, con, con vos, con la Comisión por la Memoria, eh, y saludar a todas, a todos y a todos los que mandaron eh, saludos y, y mensajes. Así que bueno, nada, después eh, vamos a casa a, a pensarla, o estemos en casa a, a pensándolo. Bueno, muchas bueno. gracias a ustedes, y la verdad que un, un placer como siempre, y como decía Juan, el, el corazón azulgrana digamos, hace que siempre que, que estamos con, con la comisión y con... con los espacios de Boedo y demás, hay como un, un cariño particular. Así que... Bueno, un abrazo a todos, gracias Daniel, y gracias a todos por participar. Nos vamos. Muchísimas eh... gracias Daniel. Podemos Suerte. abrir los micrófonos, si quieren pueden abrir los micrófonos y, a, y hacer un aplauso, porque la verdad que... La verdad que... Gracias Daniel. A ustedes, a ustedes.